வணக்கம் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் வணக்கம் நேர்களே இந்த பதிவுல நம்ம பேச போறது பராசர ஸ்மிருதி என்னடா பராசர ஸ்மிருதி அப்படின்னா மனுஸ்மிருதின்னு ஒரு அயோக்கியத்தை நான் இருக்கு அது ஒரு தடவைக்கு மேல விமர்சிச்சாச்சு ஆனால் இந்த ஸ்மிருதி அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் மனுஸ்மிருதி மட்டும் கிடையாது இந்த ஸ்மிருதிங்கிற பேரில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட அயோக்கியத்தனங்கள் வந்து எழுதப்பட்டு வெளியிடப்பட்டிருக்கு இது வந்து அந்த ஹிந்து பொந்துன்னு சொல்கிற அந்த அயோக்கியத்தனத்துக்குள்ளே இதுவும் ஒரு உள்ளடக்கம் ஏன் அதை அப்படி சொல்கிறோம் அப்படி என்ன ஏன் பராசர ஸ்மிருதி சொல்லுது என்ன என்ன இன்னும் என்ன ஒரு எத்தனை ஸ்மிருதி தான் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ தான் நான் அதை விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஸ்மிருதி இருக்குது இன்னும் விசாரித்தா ஸ்மிருதி ஸ்ருதின்னு பல்வேறு விதமான சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்ட அந்த காவியம்லாம் சொல்ல முடியாது அயோக்கியத்தனம் தான் இதை வந்து இருக்குது காலப்போக்கில் அது வந்து செயல்பாட்டுக்கு வந்துருச்சு ஆனால் மூடி மறைக்கப்படுது அந்த அந்த நூலை வந்து எடுத்து யாரும் முன்னெடுத்து பேச தயங்குறாங்க ஆனால் அந்த நூலில் இருக்கிற கோட்பாடுகள் அனைத்தும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு பல்வேறு விதமாக நம்ம சமுதாயத்தில் அமலில் இருக்குது மனுஸ்மிருதி ஏற்கனவே தெரியும் பல்வே பல பேர் அதை வந்து விசாரி விமர்சிச்சிட்டாங்க இதே மாதிரி தான் பராசர ஸ்மிருதியும் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம சமுதாயத்தில் இருக்கிற நிறைய அசிங்கத்துக்கு இது வந்து ஒரு அடிப்படை காரணமாக இருக்குது அந்த அசிங்கத்தை இன்றைக்கி பழகிற வந்து பராசர ஸ்மிருதியில் இது போட்டிருக்கு அதனால தான் அதை நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டான் அவனுக்கு அது அதிக நேரம் தெரியாது அவனை பொறுத்த வரைக்கும் யாரோ அவனோட பெரியவன் அவன் பெருசாக பார்க்குறவன் ஒரு செயல் சிந்தனை சொல் செயலோடு சுற்றுறான் அதை பார்த்து நம்மளும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும்னு நினச்சி இவனும் பழகிறான் இப்படி வந்து ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தை அயோக்கியத்தனத்துக்கு அடிமையாக்கின ஒரு குற்றச்சாட்டு நம்ம யார் மேலே வைக்கணும்னா இந்த மாதிரியான அயோக்கியத்தனத்தை எழுதுனவங்க மேலே தான் வைக்கணும் அப்போ இந்த பராசர ஸ்மிருதி இது என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தாகணும் இதை வந்து இந்த முட்டு கொடுக்குறவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்மிருதியெலாம் வந்து காலத்துக்கு ஏற்றாப்பில் மாற்றி எழுதணும் பிரிவாக அதை செய்ய தவறிட்டா அது அதிக நேரம் வந்து மற்றவங்களாம் வந்து அதில் எழுதி ஆளுக்கால் அவங்கவுங்க வியூஸ் உள்ளே கொடுத்து அது ரொம்ப கரப்ட் ஆகிடுத்தோ அதனால் அதை வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கூடாது ஆனால் இட் இஸ் ஃபுட் ஃபார் தாட் அது வந்து நம்ம அப்படி தான் பார்க்கணும் இப்படிலாம் சொல்லி முட்டு கொடுக்குறவங்க இருக்காங்க அதில் ரொம்ப குறிப்பாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரொம்ப ஃபேக்டோடு பேசுனா உடனே எல்லாத்தையும் நம்பிடுவாங்க இப்படி ஒரு டெம்ப்ளேட் ஒன்று இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம சமுதாயத்தில் ஃபேக்ட்டுங்கிற பேரில் நான் எதை வேணா சொல்லலாம் ஆனால் அது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நான் சொல்லிட்டாவே நீங்கள் அந்த ஃபேக்ட்டு நம்பிடுவீங்க இதை பயன்படுத்தி நம்ம எல்லாரையும் ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த பராசர ஸ்மிருதிக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா மனுஸ்மிருதியிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு இதை ஒரு ஒரு தங்க ஒரு காரணமாக பயன்படுத்துகிறாங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மனுஸ்மிருதிங்கிறது வந்து இந்த யுகத்துக்கு எழுதுனதே கிடையாது அது வேறு யுகத்துக்காக எழுதுனது அது வந்து சத்தியுக அப்படிம்பாங்க இல்லை கிருத்தா அப்படிம்பாங்க அந்த யுகத்துக்காக எழுதுனது கலியுகத்துக்கு வந்து மனுஸ்மிருதி பொருந்தாத ஒன்று இவங்க எல்லோரும் மனுஸ்மிருதி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுதான் அதுதான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் எவமே என்னென்ன எழுதுனானோ யாருக்கு தெரியும் முழுசாகவே மனு தான் எழுதுனானே நமக்கு தெரியாது ஏன்டா விளக்கென்ன எவன் எழுதுனாங்கிறதே அவனுக்கு உறுதியாக தெரியலையே அப்புறம் என்ன நீ அதில் வந்து உங்கள் மதத்தில் இருக்க கோட்பாடுன்னு சொல்லி அதை வச்சுக்கிட்டு நீ ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு இந்த பக்கத்தில் இருந்து கேட்க தயங்குறாங்க காரணம் என்னென்னா இவங்க எதை கேட்குறாங்களோ அந்த கதைக்குள்ள இவங்க விரும்பி கும்பிடுற சாமி கிடக்கு அந்த சனியினால தான் இந்த இவ்வளோ அசிங்கத்தையும் நம்ம கூட இருக்கிற சக மனிதர்கள் வந்து அதை ஏற்றுக்கிறாங்க இதுதான் பிரச்சனை ஆனால் இப்போ வந்து மனுஸ்மிருதியிலேருந்து தப்பிக்க இந்த பராசர ஸ்மிருதியை சொல்கிற ஒரு இந்த மாதிரி சில எடுத்துக்காட்டி இருக்குது நம்ம அதையும் பார்ப்போம் இப்போ இந்த பதிவில் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிறது வந்து இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மனுஸ்மிருதி கிருத்தா யுகத்துக்கானது இப்போ கிருத்தா திரேதா துவாபரா களி இப்படி இருக்குது இதில் இன்னும் என்னென்ன யுகம் இருக்கோ ஆளுக்கால் அவன் அவன் நினச்சி ஒரு பேர் சொல்லிக்குவான் அதில் வந்து இதில் வந்து யாருக்குமே எதுவுமே தெளிவாக தெரியாது தெரிஞ்ச மாதிரி பேசுகிறவனுக்கு தான் சுத்தமாக தெரியாது ஆனால் அவன் தெரிஞ்ச மாதிரியே பேசுவான் அதனால் தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் நம்பி ஏமாந்துராதீங்க ஆனால் ஏமாந்துராதீங்கன்னு சொல்கிறோம்னாக்கா ஏன் ஏமாறக்கூடாது அப்போ அதெல்லாம் நம்புனா அது ஒரு ஏமாற்றமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுது எந்த அடிப்படையில் அது ஒரு ஏமாற்றம் அப்படிங்கிறத விளக்க வேண்டிய கடமை நம்மளை சேருது இப்போ இந்த பதிவில் இந்த பராசர ஸ்மிருதிங்கிறதுல என்னென்னமான அசிங்கமான என்னென்ன மாதிரியான அசிங்கமான சிந்தனைகள் இருக்குது இதை தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்ப்போம் இதில் வந்து இந்த பராசர ஸ்மிருதி மனு ஸ்மிருதி மாதிரி மனுன்னு ஒருத்தர் இருந்தான் அப்படி ஒரு ரிஷி இருந்தார் அவர் எழுதுனது அப்படின்னு அதுக்கு சொல்லுவாங்க அப்புறமா இந்த ரிட்டையர்டு ரவுடி ஒருத்தன் பேசினான் யூடியூப்பில் அவன் சொல்லும்போது மனு
இதை வந்து நம்ம தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறோம் நீ வந்து இங்கிலீஷ்காரனோட ட்ரான்ஸ்லேஷன் எடுத்து இப்படி பேசுகிற அப்படிம்பாங்க அதனால் நேர்களில் இந்த பகுதியில் நம்ம பேச போகிறது நம்ம உள்நாட்டுக்கார பிச்சைக்கார முண்டங்கு போட்ட ஒரு மொழிபெயர்ப்பு தான் இதில் வந்து வெளிநாட்டுக்காரனுடைய எந்த செயலும் கிடையாது யார் அந்த உள்நாட்டுக்கார முண்டம் அவன் என்னென்ன அயோக்கியத்தனம் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த பதிவோட நிறைவு பகுதியில் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு இந்த பராசர ஸ்மிருத்திங்கிற அசிங்கம் என்ன அதை நம்ம ஏன் அசிங்கம்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் குறிப்பாக இந்த பதிவில் அந்த பராசர ஸ்மிருத்தியிலேருந்து ஒரு ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு கருத்துக்களை நம்ம எடுத்து விமர்சிக்க போகிறோம் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் முதல்ல நம்ம கவனத்தை எது ஈர்த்தது அப்படின்னு பார்த்தா ஷூத்ரஸ்ய துவிஜ சுஷ்ருஷா பரமோ தர்மோச்சியத்தே பிரண்யதா குருத்தே கிஞ்சித்த துவேதசிய நிஷ்ஃபலம் என்னடா இதில் சொல்கிறான் இது வந்து வேகமாக வாசம் நாக்கை கடிச்சு கோம் போல் இருக்குது ஆனால் இப்படி தான் வைக்கிறாங்க உங்களுக்கு ஹிந்தி வாசிக்க தெரிஞ்சாவே இதெல்லாம் நீங்கள் வாசிச்சிடலாம் இது வந்து ஒரு பெரிய கலை மாதிரி எல்லாம் சொல்லி ஏமாற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க தயவு செஞ்சு நம்பாதீங்க ஏமா அப்படி சொல்கிறான்னா அவனுக்கும் உருப்படியாக தெரியாது இதுதான் உண்மை இப்போ அதுக்கான பொருள் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா த ஹையஸ்ட் வர்ச்சூ ஃபார் அ ஷூத்ரா இஸ் டு சர்வ் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ரீஜெனரேட் காஸ்ட்ஸ் ஃப்ரூட்லெஸ் ஃபார் ஹிம் இஸ் எவ்ரி திங் எல்ஸ் தட் ஹீ மே டூ அதாவது ஒரு சூத்ரனுக்கு வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலை அவனுக்கு என்னவாக இருக்கும் அவனுடைய குணம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா மற்ற ரீஜெனரேட் காஸ்ட்ஸ் இதில் வந்து துவிஜஹா அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது அந்தந்த இடத்துல துவிஜா அப்படிங்கிறத சொன்னால் ரெண்டு வாட்டி பிறந்தவனுங்களாம் ரெண்டு ஜென்மம் எடுத்தவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்களாம் உயர்ந்தவங்களாம் இந்த சூத்ரன் வந்து அப்படி கிடையாது ஒரு தடவை தான் அவன் ஒரு ஜென்மம் தானே அவனுக்கு அப்போ இந்த சூத்ரன் வந்து ரீஜெனரேட் காஸ்ட் இந்த ரெண்டு தடவை ஜென்மம் பார்த்தவன் இருக்காங்கள்ல அவனுங்களுக்கு சேவை செய்கிறது தான் ஒரு சூத்ரனுடைய உயர்ந்த குணமாக இருக்க முடியுமா இதை தவிர வேறு எது செஞ்சாலும் அதனால் அவனுக்கு பயனே இருக்காதான் ஏன்டா பிச்சைக்கார பேப்பில் நீ வந்து மதம் சாமிங்கிற நம்பிக்கையில் உனக்கு பிடிச்சாப்பில் ஏதாவது எழுதி வச்சுக்கிட்டு இருப்ப நீ வந்து அந்த கோட்பாடு படி உள்ளே நின்று மணி அடிச்சுக்கிட்டு மந்திரம் பாடுறது உன் வேலைம்ப மலம் அள்ளுறது ஏன் வேலைம்ப நீ உன்னோட நம்பிக்கையை பெருசாக பார்க்கணுங்கிறதுக்காக நான் போய் மலம் அள்ளணுமா ஏன்னா உனக்கு வேறு வேலையே கிடையாதாடா எங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் சூத்ரன் வந்து உங்களுக்கு சேவை செய்கிறது தான் அதுதான் அவனுக்கு பெரிய குணமாக எதை வச்சு நான் அவனை சூத்ரன் சொன்னேன் இப்போ நீ விளக்கு என்ன பதில் சொல் எவன் எவன் எதை வச்சு இப்போ நீ அவனை சூத்ரன் சொன்னேன் எதை வச்சு ரீஜெனரேட் கிளாஸ் இவங்க வந்து அதை வேறு அப்படி எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு தெரியாது ரெண்டு ஜென்மம் எடுத்தவங்களாம் எப்படி இவன் ரெண்டு ஜென்மம் எடுத்தவன்னு நீ கண்டுபிடிச்ச எப்படி அவன் ரெண்டாவது ஜென்மம் எடுக்கலங்கிறத நீ உறுதிப்படுத்துகிற இப்போ ஏன்னா அந்த ரெண்டு ஜென்மன்னாவே ஒருத்தன் பிறந்துட்டான் அப்புறம் திரும்பி இன்னொன்றும் பிறக்கிறான்னா இப்போ அந்த மறு ஜென்மங்கிறத அந்த அயோக்கியத்தனத்தை அவன் நம்புறான்னு அர்த்தம் அது எப்படி மறு ஜென்மம் உண்மையாக இருந்தால் ஜனத்தொகை ஏண்டா ஏறுது இப்போ வந்து வாயில் கண்ணா பின்னான்னு வருது இது வந்து இந்த பதிவில் சில பல வார்த்தைகள் வந்துடும் தயவு செஞ்சு அது விருப்பம் இல்லாதவங்க இதை கேட்காதீங்க போயிருங்க ஏன்னா இந்த இதில் இந்த பராசர ஸ்மிருத்தியில் இருக்கிறது வந்து மனு ஸ்மிருத்தியோட மோசமான சில சிந்தனைகள்லாம் இதில் இருக்குது நம்ம பேச தான் போகிறோம் அந்த நேரத்தில் வந்து நான் அவை நாகரீகம் காக்கிறதுல எனக்கு விருப்பம் கிடையாது அதுக்கான நேரமும் என்கிட்ட இல்லை அதனால் அதெல்லாம் கேட்க விரும்பாதவங்க இருந்த ஓன்லி பாசிட்டிவ் ஐ டோன்ட் லைக் டு லிஷன் டு என் திங் நெகட்டிவ் வந்துடும் ஏதாவது அப்படி இருக்கனால நீ போயிரு ஒன்ட்ட பேசுகிறது என் வேலை கிடையாது இந்த விழிப்புணர்வு தேவைன்னு நினைக்கிற என் சக மனிதர்களோட மட்டும்தான் பேச முடியும் இப்போ இந்த மாதிரி சொல்கிறான் சூத்ரனுக்கு வந்து மற்ற ரீஜெனரேட் காஸ்ட்டுக்கு உதவுகிறவன் தானா அதில் வந்து எப்பா உள்ளூர்காரன் தான் மொழிபெயர்க்கிறான் சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சவன்னு பீத்திக்கிட்டு தான் மொழிபெயர்க்கிறான் ஏன் அந்த இடத்துல ரீஜெனரேட் காஸ்ட்டுங்கிறான் ஏன் வேறு சொல் வரவே கூடாதா வாழ்னா த வாழ்னா இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த குணா இப்படிலாம் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி அந்த கதையை ஏன் இங்கே பயன்படுத்தலை டைரெக்டாக காஸ்ட்டுன்னு தானே சொல்கிறான் இது இதுதான் அவன் நேர்களே அடிப்படை உண்மை இந்த ஜாதி என்கிற அடையாளம் இந்த இந்து பொந்து சந்துங்கிற இந்த அசிங்கத்துக்குள்ளேருந்து வந்தது தான் இந்த ஜாதிங்கிற அடையாளத்தால் தான் இந்த மதம் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு இவன் அதில் இப்படி தான் சொல்கிறான் இந்த இது வந்து எப்படி ஒரு நியாயமான சிந்தனையாக இருக்க முடியும் இதுதான் நம்ம கேட்குற கேள்வி இப்போ வந்து சூத்திரனாக பிறந்துட்டான்னாக்கா அவன் வந்து ரெண்டு தடவை பிறந்தவங்களுக்கு சேவை செய்யணுமா அதுதான் அவனுடைய உயர்ந்த குணமாக இருக்க முடியுமா வேறு எது செஞ்சாலும் அவனுக்கு வந்து பயனே இருக்காதான் வேறு எது செஞ்சாலும் அவனுக்கு பயன் இருக்காதுன்னு சொல்ல நீ யாரா வெண்புண்ட இப்போ கேள்வி வருதா இல்லையா வாடா வந்து சொல்லு இப்போ எது எதை வச்சு சூத்ரனு மற்றவனுக்கு உதவி செய்கிறது தான் உ
அப்படிலாம் கிடையாது நீ உள்ளே உக்காந்து கிணுங்கணுங்கணுன்னு மணி அடிச்சுக்கிட்டு இருப்ப நாங்கள் உக்காந்து மனம் அள்ளிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்புறமா எங்கள் நிழல் பட்டா தீட்டு தொட்டா தீட்டுன்னு சொல்லி ஒதுக்கி வைப்பேன் கடைசியில் அதுக்கு ஈடுகட்டுற மாதிரி வந்து எல்லாருக்கும் சம உரிமைன்னு சட்டம் கொண்டு வந்தால் மெரிட் போயிடுத்து மார்க் யாரும் பார்க்க மாட்டேன்றா எல்லாரும் கேஷ்ட் வச்சு பொழைச்சின்னு இருக்கா அப்படிம்ப நீ மட்டும் தட்டு நீட்டி பிச்சை எடுப்பேன் ஆனால் மற்றவனை வந்து பிச்சைக்காரன்னு சொல்லுவேன் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இந்த அயோக்கியத்தனத்தை நாங்கள் சகிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது நேர்களே நிஜமாகவே சொரண இருக்கிறவன் இதை கேட்டதுக்கு அப்புறமாகவும் இது ஒரு மதம் அந்த மதத்தினுடைய தலைவன் ஒரு சாமி அது இருக்குன்னு நான் நம்புவேன்னு சொன்னேன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது அது வந்து சொரணைக்கும் அப்பாற்பட்டு செயல்படுற அந்த மிருகங்களை வந்து நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது எனக்கு சொரணம் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிற மனிதர்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வு தேவை அதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியதான் நம்ம நோக்கம் நம்ம இப்போ இந்த பதிவுலையும் அதை நோக்கி தான் பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் மேலே பார்ப்போம் கப்பிலா தீர பாணேன பிராமணி கமனேன ச வேதத்தர விசாரேண சூத்ரச்சாண்டாலதாம் விரஜேத் என்னடா இதில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பொருள் பார்த்தா பை ட்ரிங்கிங் த மில்க் ஆஃப் எ டானி கவ் பை கோ ஹேபிட்டிங் வித் அ உமன் ஆஃப் த பிராமன் காஸ்ட் பை டிஸ்கஸிங் த சென்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த வேதா அ சூத்ரா பிகம்ஸ் அ சண்டாலா லோவஸ்ட் செக்ட் அது என்ன சொல்கிறாங்க இந்த டானி கவ் அப்படிங்கிற டிஏடபிள்யூஎன்ஒய் அதாவது என்னடா இப்படி ஒரு சொல் பயன்படுத்துகிறாங்களே அந்த சொல்லுக்கு பொருள் தெரில பொருள் என்னென்னு போய் பார்த்தா அந்த மா நிறமா வெள்ளைக்கு அப்பாற்பட்டு மஞ்சள் இந்த காவி இதெல்லாம் கலந்தாப்பில் அந்த மாதிரியான ஒரு நிறம் கொண்ட மாடு மாடு தான் மாட்டு பால்லையே மில்க் ஆஃப் அ டானி கவ் வெள்ளையாக இல்லாத மாடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரௌன் கவ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எடுத்துக்காட்டுக்கு அந்த மாதிரி மாட்டோட பால் குடித்தாவோ அப்படி இல்லை ஒரு பிராமண பெண்ணோட வாழ்ந்தாவோ கோ ஹேபிட்டிங் வாழ்ந்தாவோ இல்லை வேதத்தில் இருக்கிற சொற்களை வந்து அதை பற்றி பேசினாவோ ஒரு சூத்திரன் வந்து சண்டால நாயிடுறானா இப்போ வந்து பிறப்பாலேயே நீ சூத்திரம்பா உன்னுடைய ஐயோ தர்மா என்னன்னாக்க நீ மற்ற வர்ணத்தை சேர்ந்தவனுக்கு நீ சேவை செய்கிறது தான் அதுலேயும் நீ குறிப்பாக இந்த டானி கவோட பால் நீ குடிக்கக்கூடாது இந்த அதாவது பிராமணனுக்கு சேர்த்து சொல்ல நீ வந்து யாரெல்லாம் வெள்ளையாக இல்லாத மாட்டு பாலை குடிக்கிறானோ இல்லை ஒரு பிராமண பெண்ணோட வாழுகிறானோ அவன் அவன் எல்லாரும் இல்லை வேதத்தில் இருக்க சொற்களை வந்து பேசுகிறானோ அதெல்லாம் இப்போ அது குறிப்பாக அது யாருக்கு சூத்ராக்கு சூத்ரா பிகம்ஸ் ஆ சண்டாலா அப்போ வந்து சூத்திர வந்து சண்டாளன் ஆயிடுறான்னா நீ வந்து பிறப்பால் சூத்திர நீ சேவை செய்யணும் ஆனால் இந்த விஷயத்தெல்லாம் நீ செஞ்சால் நீ சூத்திரன்லேருந்து இன்னும் கீழே போய் சண்டாளன் ஆயிடுறேன் நேர்களே இது தான் அடிப்படை சிந்தனை அந்த பிராமண பெண்களை வந்து பிராமணர் அல்லாதோர் காதல் திருமணம் செய்யும்போது அதை கடுமையாக அவங்க எதிர்க்கிறதும் அதை விமர்சிக்கிறதுக்கும் ஒரு பெரிய காரணம் வந்து இந்த மாதிரியான சிந்தனைகள் வந்து அவங்க வந்து ஆன்மீக கோட்பாடுங்கிற பேரில் பல பேர் பரப்பிட்டு வந்துட்டாங்க இதுதான் வந்து பிரச்சனையே ஏன்னா நீங்கள் வேறு எந்த இடத்துலையும் இந்த மாதிரி சிந்தனையை பார்க்கவே முடியாது ஒரு நிலையான மனநிலை கொண்ட ஒரு மனிதன் இந்த மாதிரி யோசிப்பானா இங்கே சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இவன் என்ன சொல்ல அதுவும் சூத்திரர்களுக்கு மட்டும்தானா வந்து இஃப் யூ லிவ் வித் அ உமன் ஆஃப் அ பிராமன் காஸ்ட் அப்போ சூத்ரா வந்து சூத்ரா வந்து பிராமணனை கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத தான் இவங்க இந்த மாதிரி சொல்கிறான் இந்த பால் குடிக்கக்கூடாது டானி கவ் இதெல்லாம் சும்மா மேலே இந்த பவுடர் பூசி பொட்டடிச்சு அதுக்கு ஒரு பவு ஒரு பெரிய ஒரு பிக்கர் ஸ்கீம் ஆஃப் திங்ஸுங்கிற மாதிரி இவங்க காட்டுறதுக்காக செய்கிற ஒரு குரலி வித்தை தான் அதுலேயும் பை டிஸ்கஸிங் த சென்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் வேதா வேதத்தில் இருக்கிற சொற்களுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு ஒரு சூத்திரம் பேசிட்டாவே அவன் சண்டாளானான் நேர்களே உங்களுக்கோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பார்ப்பனர் அல்லாதோர் யாராவது பார்ப்பன சமுதாயத்தோ பெண்ணை காதலிச்சு காதலிக்கிறாங்களோ இல்லை காதலிச்சு திருமணம் செஞ்சுருக்காங்களோ அவங்க எல்லாரையும் சண்டாளங்கிறான் அதனால தான் அந்த பெண் வீட்டார் வந்து உங்களுக்கு வேண்டியவங்களோட திருமணம் செஞ்சுக்கிறதுக்கு அவ்வளோ மறுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு பராசர ஸ்மிருதி மனுஸ்மிருதிலாம் தெரியுமானு தெரியாது அவங்கள பொறுத்தவரைக்கும் அவங்க சமுதாயத்தில் பெரியவங்கலாம் அதை வேண்டான்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால அவங்க வந்து அதை மறுக்கிறாங்க ஏன் பெரியவங்கலாம் வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காங்கிறதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அயோக்கியத்தனம் இது தான் அப்போ ஒரு பிரா சூத்திரன் வந்து ஒரு பிராமண பெண்ணை கூட வாழ்ந்துட்டா அதாவது கல்யாணம் பண்ணி கூட வாழ்ந்துட்டான்னாக்க அவன் சண்டால நாயிடுறானா ஆக இன்றைக்கி தேதியில் நேர்களே உண்மை நிலை என்னன்னாக்க இந்த மாதிரி சிந்திக்கிறவன் வந்து அந்த பெண்களை சரியாக மதிப்பானா சரியாக நடத்துவானாங்கிறது தெரியாது அதனாலேயே பிராமண சமுதாயத்து பெண்கள் வந்து உங்களோட இருந்தால் கடைசி வரைக்கும் என்ன அடிமையாக தாண்டா வச்சுருப்பீங்கன்னு சொல்லி விட்டா போதுன்னு ஓடி வராங்க 
எத்தனை பேர் நீங்கள் வெளியில் விசாரித்து பாருங்கள் பிராமண சமுதாயத்துலேருந்து இப்போ யாரும் இன்றைக்கி தேதியில் இருக்கிற இளைஞர்கள் வந்து இந்த ஜாதி மத வேறுபாடு வந்து பெருசாக பார்க்குறது கிடையாது அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற பெரியவங்க பார்த்து அதனால தான் அவங்களுக்கு பிரச்சனை வருதே தவிர இளைஞர்கள் பெரும்பாலும் பார்க்குறது இல்லை ஒரு சின்ன சதவீதம் தான் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் கிராமத்தில் பக்கத்தில் இருக்கவங்க அதிகமாக பார்ப்பாங்க அதுக்காக நகரத்தில் ஜாதியெலாம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட முடியாது அது வேறு கதை ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது ஆனால் ஏன் அந்தளவுக்கு அவங்க அதை கடுமையாக விருக்கிறாங்க பிராமண சமுதாயத்தை சேர்ந்த பெண்கள் பிராமணர் அல்லாதோரை கல்யாணம் பண்ணுறத பிராமணர்கள் அவ்வளோ கடுமையாக விருக்கிறது ஏன் அப்படின்னாக்க இந்த மாதிரியான சிந்தனை என்ன இது சூதனெல்லாம் வந்து பிராமணம் பண்ண கிட்டே அவன் சண்டாலன் ஆயிடுவான் யார் சண்டாலன் எனக்கு இப்போ தெரிஞ்சாகணும் சொல்லி ஆகணும் சண்டாலன்னா யார் அது எப்படி அப்போ ஓம் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுறவன் சண்டாலனா இல்லை அது வெறும் சூதனனுக்கு மட்டும்தான் சொல்கிறேன் ஏன் அப்படி சொல்கிற ஏன் அந்த வேறுபாடு காரணம் எங்கேயும் கிடையாது ஆனால் நேர்கள் இன்றைக்கி தேதியில் நம்ம சமுதாயத்தில் நிலவுகிற அந்த ஜாதி வேற்றுமை அந்த அதன் அடிப்படையில் நடக்கிற பல்வேறு குற்ற சம்பவங்களுக்கு பின்னணியில் என்ன அடிப்படை காரணம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான சித்தாந்தங்கள் தான் இதில் வந்து சாமியோட சொல் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சமுதாயத்துக்காக எழுதப்பட்ட கோட்பாடுகள் இதில் வந்து நம்ம பின்பற்றணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் இதை அவ்வளோத்தையும் வந்து திணிச்சிட்டாங்க இதை பார்த்துட்டு இது இதை படிச்சுட்டு பேசுகிறவன் எப்படி பேசியிருப்பான் நீ கிட்டே வராத ஓம் பொண்ணை அவனுக்கெலாம் கொடுக்கக்கூடாது ஓம் பொண்ணை ஓம் கூட்டத்திலே தான் கொடுக்கணும் கடைசியில் அது இன்ப்ரீடிங்கில் போய் பல நோய்வாய்ப்பட்டு வந்து அந்த பல தலைமுறைகள் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்கங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது அதை வெளியிலையும் காமிச்சிக்க மாட்டாங்க இது 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 வேறு கதைன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் இது என்ன மாதிரி சிந்தனை இது ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான மாட்டுடைய பாலை குடித்தாவோ இல்லைன்னா ஒரு பிராமண பெண்ணோட வாழ்ந்தாவோ இல்லை வேதத்தில் இருக்கிற சொல்லை பற்றி அவன் பேசிடவே கூடாது அவன் பேசிட்டாவே சூத்திரன் வந்து சண்டாலன் ஆயிடுறானா ஏடா இவ்வளோ கேவலமாக இது போட்டிருக்க இதை வந்து ஒரு சுயநினைவோடு இருக்கிற ஒரு மனிதனாக இதை வாசிக்கிறதுக்கே என்னை மூஞ்சி சுழிக்காமல் என்னால் இதை வாசிக்கவே முடியல இதோட பொருளை பார்க்கும்போது எனக்கு கோவம் தான் பொத்துக்கிட்டு வருது இவ்வளோ கேவலமான ஒரு சிந்தனை எதை வேதம்னு நீ சொல்லிக்குவ இந்த வேதத்தையுடைய சொல்லி என்ன சொல்லுதுன்னு ஒரு சூதரம் பேசுனாவே அவன் சண்டாலை நாயிடுறான்னா அப்போ இந்த வேதம் சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது எல்லாரும் படிச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுலாம் ரொம்ப கவனமாக இருந்திருக்கான் இதை அமல்படுத்த போய் தான் கல்வி எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடாதுங்கிற சிந்தனைக்கு அந்த இந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் வந்து சேருது நேர்களை இன்றைக்கி தேதியில் ஜாதி வேற்றுமை அடிப்படையில் நடக்கிற பல குற்றங்களில் ஒன்று வந்து என்னன்னாக்க எல்லாருக்கும் கல்வி அடையக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க இதில் இந்த மதவெறி கூட்டம் ஆர்எஸ்எஸ் இவனுங்களுக்கு இதே வேலை நீங்கள் அதை எடுத்து பாருங்கள் ஆர்எஸ்எஸ் ஆர்கைவ்ஸில் இருக்குது கோவல்கர் திரிபாட்டின்னு பல பேர் பேசியிருக்காங்க அவங்க இப்படி தான் சொல்லுவாங்க கல்வி வந்து பிராமணனுக்கு தான் கிடைக்கணும் மற்றவனுக்குலாம் கிடைக்கக்கூடாது இப்படியே பேசியிருப்பாங்க அதனால தான் இவன் போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப்பெல்லாம் கேன்சல் பண்ணுவான் எல்லா கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் இப்போ இந்த கட்டணத்தை உயர்த்துவேன் ஆனால் எல்லாரும் போய் படிச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத அமல்படுத்தணுங்கிறதுக்காக ஆனால் எல்லாரும் படிச்சிடக்கூடாதுங்கிறது இன்றைக்கி செயல்பாட்டில் இருக்கிற ஒரு கொடுமையான ஒரு சிந்தனை ஆனால் இந்த கொடுமையான சிந்தனைக்கு பின்னணி என்ன இந்த மாதிரியான கோட்பாடுகள் தான் இப்போ வேதத்தில் இருக்கிற இப்போ சொற்கள் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னு ஒரு சூத்திரம் பேசிடக்கூடாது ஏன் பேசக்கூடாது அப்படி அப்படி என்ன அந்த அது பேசிட்டால் இவன் சண்டாலன் ஆயிடுறானா அந்த அந்த வேதத்தை பற்றி பேசினாவே இவன் சண்டாலன் ஆகிறான்னா அந்த வேதம் எவ்வளோ கேவலமானது இப்படி இவன் கேட்குறது போதில் ஆமாம் ஜாமி ஏன்னா இவன் சாமி கும்பிட்றதுன்னு போயிட்டான் அப்போ கும்பிட்ற ஜாமீனை அவன் அவன் சொன்னதுக்கு அடிமை ஆகிட்டான் இன்றைக்கி தேதியிலையும் இப்படி தான் அவன் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு அப்புறமாவும் சொரணையே இல்லாமல் அவனுங்க கோயிலில் போய் அவனுங்க தட்டுலையும் உண்டியல்லையும் உழைச்ச காசை ஒருத்தன் இழந்துட்டு வரான்னா அவனுக்கு சொரணை இருக்குன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அது ஏற்புடையது கிடையாது நிஜமாகவே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது ஆங்கிலத்தில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் தேவை அவங்க இது வந்து ஒரு லா லார்ஜ் ஸ்கேல் ரீசோஷியலைசேஷன் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தையும் ஒரு நிலையிலேருந்து வேறு நிலைக்கு செயல்பாட்டு முறையை மொத்தமாக மாற்றி கொண்டு போயிட்டாங்க எல்லோரும் செய்கிறாங்க அதனால் இவனும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அவ்வளோதான் பொருளே தவிர இவன் செய்கிறது தன்னுடைய அசிங்கத்தை தானே விருப்பப்பட்டு ஏற்றுக்கிறான் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி தேதியில் இருக்கிற நிறைய முட்டாள்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அவங்கக்கிட்ட இதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது நம்ம கடமை இவ்வளோ கேவலமான சிந்தனையை கொண்டது ஒரு சாஸ்திரமா அந்த சாஸ்திரத்தை உள்ளடக்கமாக கொண்டது பேர் ஒரு மதமாக அந்த மதத்துடைய தலைமை வந்து ஒரு சாமியா அந்த சாமி இருக்கான்னு நீ நம்புவியா அறிவு வேண்டாமா இப்போ அடுத்தது பார்ப்போம் வைஷ்யக சூத்ரஸ்ததா குரியாத் கிருஷி வார் நிஜ்
இந்த ரெண்டு திரவ பிறந்தவங்க இருக்காங்கல்ல பிராமண வைசிய சத்திரிய இவனுங்களுக்கு சேவை செய்கிறத விட்டுட்டு சூத்ரன் வந்து வேறு இம்ப்ராப்பர் ஆக்குபேஷன்ஸ் தான் அதை வந்து எடுத்துகிட்டா வேறு வேலைக்கு அவன் போயிட்டான்னாக்கா அவனுடைய ஆயுள் வந்து குறைஞ்சிருமா கண்டிப்பாக அவன் நரகத்துக்கு தான் போவானா அதாவது இவனுங்கள்லாம் இவனுங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சூத்ரன்னு ஒருத்தன் பிறந்ததே வந்து இவனுங்களுக்கு சேவை செய்ய தான் என்ன புண்டைகிட அந்த மாதிரி உனக்கு சேவை செய்யணும் நீ வந்து இறங்கி நாற்று நடுறியா நீ ஏர் ஊட்டுறியா வயலில் நீ வேலை பார்க்குறியா இவெல்லாம் வேலை பார்த்து எல்லாம் உழைச்சி கொண்டாந்து பயிர் நெல் எல்லாத்தையும் கொண்டு வருவான் அதை முழுங்கி தின்னுப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா இவன் சேவை செய்கிறது தான் நியாயம்னு நீ பேசிக்கிட்டு இருப்பியா இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இந்த சமுதாயம் இதை ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கிறது இது இதுதான் வந்து சமஸ்கிருதத்தில் இவனுக்கு எழுதி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எங்கே இது எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருமோங்கிறதுனாலே எல்லோரும் படிக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தானாங்கிறது ஒரு பெரிய சந்தேகமாக இருக்குது ஆனால் இது வந்து சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நேர்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு இடத்துல அதுவும் ஒரே நூல்குள்ளேயே இது இந்த மாதிரி பல நூல்களில் இதே திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படுது சூத்ரன் என்பவன் வந்து அந்த துவிஜகா ரெண்டு ஜென்மம் ஒரு எடுத்தவனுக்கு சேவை செய்கிறது தான் அவனுடைய தர்மம் அப்படின்னாக்கா அது எப்படி மனிதர்களில் இப்படி ஒரு பேதம் கற்பித்து இந்த தரத்தை சேர்ந்த மனிதர்கள் வந்து மிச்ச மனிதர்களுக்கு உதவி தான் செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் அதுவே அயோக்கியத்தனம் அதுக்கும் மேலே இவன் இறங்கி வந்து அப்படி அவன் செய்ய மறுத்தாவோ இல்லை சேவை செய்கிறத விட்டுட்டு வேறு தொழிலுக்கு போனாவோ அவன் ஆயுள் குறைஞ்சிடும் அவன் வந்து நரகத்துக்கு போவான் அப்படின்னு இருக்குன்னா இன்னைக்கு தேதியிலேயே முட்டாள்தனமாக கோயிலில் போய் உழைச்ச காசை இழக்கிறவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இது எல்லா மதத்துக்கும் பொருந்தும் அதே மாதிரி அன்னைக்கு க ப அந்த காலத்தில் நிறைய பேர் இது வந்து ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் இதை நம்பிச்சு அப்போ இதை வாசிச்சுக்கிட்டு இருந்தவங்களாம் என்ன இப்படி தான் போட்டிருக்கு சாஸ்திரத்தில் இப்படி தான் போட்டிருக்கு நீ சண்டால நீ உன் ஆயுள் குறைஞ்சி போயிடும் நீ வந்து நரகத்துக்கு போயிடுவ அப்படின்னு சொன்னால் அதையும் இவனுங்க கேட்டு நம்பிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க இதை பார்த்து கேட்டு நம்பினவங்க இதை சரின்னு ஏற்றுக்க போய் தான் அவங்கவுங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த வேற்றுமையை வந்து அவங்களுடைய தினசரி வாழ்க்கையில் அமல்படுத்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்படி தான் இன்றைக்கி தேதியில் நம்ம சமுதாயத்தில் இருக்கிற ஜாதி வேற்றுமை உருவாகி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம யோசித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இவங்க வந்து அந்தளவுக்கு இதை கேவலமாக தான் இதில் எழுதியிருக்கு எப்படி இதை வந்து ஒரு கோட்பாடாக நம்ம எடுத்துக்க முடியும் நம்ம எடுத்துக்கிற இல்லை இன் எதுக்காக இதை வந்து எழுதுனாங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இதுக்கான பொருள் இருக்கா இது வந்து சம்மந்த இதை ச இதுக்கு சாதகமாக சிந்திக்கிறவங்க வந்து இல்லை இல்லை ஒரு விஷயம் இருந்தால் அதில் நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் இது எப்படா கெட்டதுன்னு சொல்லுவ கேன புண்டை இது எப்படி கெட்டதுன்னு சொல்லுவ ஒரு ஒரு மனிதர்கள் மத்தியில் பேதம் கற்பித்து ஒரு குறிப்பிட்ட ரகத்தை சேர்ந்த மனிதர்கள்னு பிரித்து அவங்க எல்லோரும் மற்ற மனிதர்களுக்கு சேவை செய்யணும் இதுதான் அவங்க தர்மம்னு சொல்கிறான் இது எப்படி நீ கெட்டதுன்னு சொல்லுவ இது கெட்டதையும் தாண்டி ரொம்ப கொச்சையானது கேவலமானது எந் எப்படி இதை சரின்னு ஏற்றுக்க முடியும் இதை போய் ஒரு ஆன்மீக காவியமாகவும் ஒரு சாஸ்திரத்தில் ஒரு பகுதியாகவும் ஏற்றுக்கிறது அந்த இதை உள்ளடக்கமாக கொண்டது பேர் ஒரு மதமாக அந்த மதத்துக்கு தலைமை இருக்கிறது பேர் சாமியாக நீ கும்பிடு கும்பிடாமல் போ ஓ முட்டால் தானே ஓம் பிரச்சனை ஆனால் இந்த அசிங்கத்தை சகிச்சிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சிந்தனையை போய் ஒரு மதம்னு நம்புறிய அறிவு இருக்கா நீ சோறு தானே திங்கிற நிஜமாகவே உனக்கு சொரணம் இருந்தால் இதை வந்து உன்னால் சரின்னு வெளிப்படையாக சொல்ல முடியுமா இது ஆனால் நேர்களை இது வந்து எல்லா குடும்பத்துலேயும் இருக்காங்க நம்ம சமுதாயத்தில் பெரும்பான்மை மக்கள் வந்து இந்த கொடுமையை வந்து உண்மைன்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க இதிலேருந்து அவங்கள மீட்டு நம்ம கொண்டு வராத வரைக்கும் நம்ம அனைவருக்குமான விடுதலைங்கிறது கிடையவே கிடையாது காலத்துக்கும் நம்ம கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருப்போம் நம்ம ஒரு சமுதாயமாக நம்ம வந்து முன்னேறணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்தால் மட்டும்தான் முன்னேற முடியும் எல்லோரும் ஒன்றா சேரணும்னா இந்த ஜாதி மத வேறுபாடை நம்ம விட்டு விலகி வந்தே ஆகணும் எப்போ அதை நம்ம விட்டு விலகி வருவோம்னாக்க அதெல்லாம் அப்படி தான் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏமாந்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி அசிங்கத்தை சகிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற வரை நமக்கு விடுதலை கிடையாது இப்போ இதில் வந்து அதிகமாக சொல்லணும் அது என்ன நீங்கள் எப்போ பாரு பார்ப்பனர்களை மட்டுமே சொல்கிறீங்க எதாக இருந்தாலும் ஐயர்களை மட்டும்தான் நீங்கள் திட்டுவீங்களா அவங்க எண்ணிக்கையில் கம்மியாக அவங்களுக்குலாம் கேட்க ஆள் இல்லைங்கிறதா நிலக்காரம் போச்சானா இவ்வளோ அசிங்கத்தையும் எழுதுனாங்களே ஆமாம் என்னுடைய முன்னோர்கள் தான் இந்த அசிங்கத்தை செஞ்சாங்க எனக்கு அந்த அசிங்கத்தில் விருப்பம் இல்லை எந்த ஐயர் வெளிப்படையாக வந்து பேசியிருக்கான் எத்தனை பேர் பேசியிருக்காங்க அப்படி பேசுகிறவங்களும் இருக்காங்க அது மாறுபட்ட கருத்தே இல்லை ஆனால் நீங்கள் எத்தனை பேரை பார்த்துருக்கீங்க அந்த பார்ப்பன சமுதாயத்தில் இருக்கிறவங்க ஜாதி வேற்றுமையை ஆதரித்து பேசும்போது பார்ப்பன
அதெல்லாம் என்ன கேட்க ஏன்னா மறைமுகமாக இவங்க அதை ஆதரிக்கிறாங்கிறது தான் உண்மை இவங்க என்றைக்கி இவங்க கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்க ஜாதி வேற்றுமையை சரின்னு சொல்கிறவங்கள இவங்க விமர்சிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அன்னைக்கு தான் பார்ப்பன சமுதாயத்துக்கு மற்ற சமுதாயத்துக்கிட்ட இருந்து சரியான மரியாதை கிடைக்கும் ஏன்னா நீ பார்ப்பனங்கனால உனக்கு மட்டும் ஒத்தா ரெண்டு சுண்ணியாக தொங்குது உனக்கு மட்டும் ஏழு எட்டு கொட்டையாக இருக்குது உனக்கும் ஒரு சுண்ணி ரெண்டு கொட்டை தானே எல்லாருக்கும் எழுதாண்டாக இருக்கும் முட்டா புண்டை இப்படி பேசுகிறதுக்கு நம்ம வந்து இன்றைக்கி இந்த கால சூழல் வந்து நம்மளை தள்ளுது இந்த இடத்துல நம்ம அவை நாகரீகம் காத்தோம்னா நம்ம மொத்த இனமும் அழிஞ்சு போயிடும் ஐனா அதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரியான கோட்பாடு சரி இது நியாயம் இதை நம்ம அமல்படுத்தணும் தெர் இஸ் அ ரைட் வே ஆஃப் டூயிங் திங்ஸ் திஸ் மைட் ஹாவ் சம்திங் ராங் வி நீட் டு அவாய்ட் த ராங் அண்ட் டேக் த ரைட் திங் அண்ட் அப்ளை இட் இன் அ வெரி பாசிட்டிவ் வேனு சில பே புண்டைங்க பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவனுங்களாம் நம்ம விட்டு வைக்கிற வரைக்குமே நமக்கு விடுதலை கிடையாது ஆனால் அவங்கள விட்டு வச்சாலும் வைக்காட்டியும் அவங்கள அவங்களுடைய செயல்பாட்டில் இந்த கொடுமையான சிந்தனைகளை அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க இதை அமல்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து மத வெறி கூட்டம் இதை தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்போ இதுக்கான எதிர்வினைங்கிறது எங்கிருந்துமே வரலை திராவிட தலைமை வெறும் அவங்க கூட்டத்து ஆளுங்களை மட்டும் பாதுகாக்கிறதுக்கு போயிட்டாங்க அது வந்து நம்ம பேசினாலும் அவங்களுக்கு புரியுமான்னு தெரியாது ஏன்னா இப்போ நம்ம தமிழில் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் இது திராவிட கூட்டத்துக்கு புரியுமான்னு தெரியல அவங்க பேசினாலும் நமக்கு புரியுமான்னு தெரியல அது வேறு பிரச்சனை ஆனால் இப்போ எங்கள் உள்ள விஷயத்துக்கு வருவோம் இவ்வளோ கேவலமாக மனிதர்களில் இப்படி வித்தியாசம் காமிச்சு இவன் இவனுக்கு தான் உதவி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிற அளவில் ஒருத்தன் சிந்திச்சுருக்கான் அதை எழுதியிருக்கான் அதை ஒருத்தன் பிரசுரித்து அது ஒரு மத நூலாக இன்றைக்கும் அது ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அந்த அடிப்படையில் ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இதை ஏன்னு கேட்குறவங்க தான் எல்லாேருக்கும் அப்படியே குறை சொல்ல தோணும் இவங்க இன்னாருமே இப்படியே சொல்லிகிட்டு இருக்கா மற்ற மதத்தெல்லாம் அவங்க பேசவே மாட்டேன் வேறு எந்த மதத்தில் அப்படி எழுதியிருக்கு விளக்கெண்ணெய் சொல்லு வேறு எந்த மதத்தில் அப்படி எழுதியிருக்கு அவங்கள்லேருந்து தான் அப்படிலாம் எதுக்கு எடுத்து ஒன்னேர தடுத்தா இஸ்லாம் மதத்தில் எப்படி இருக்கா எடுத்து நீ சொல்லு ஒன்னையார் தடுத்தா கிறிஸ்தவ மதத்தில் இருக்கா எடுத்து சொல்லு ஒன்னையார் தடுத்தா ஏங்கன்னுக்கு பராசுவர ஸ்மிருதின்னு இந்த பிச்சைக்காரத்தனம் தான் தெரியுது அப்போ இதை நான் பிச்சைக்காரத்தனத்தை பிச்சைக்காரத்தனம்னு சொல்லாமல் புலிட் சர்ப்ரைஸாக கொடுப்பாங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறான் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சண்டாளம் ஹத்வாங் கச்சித்த பிராமணே எதி கஞ்சன பிரஜாபத்தியம் சரேத் கிறிஸ்டம் கோத்வயம் தத்தினாம் தத்து என்னடா சொல்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தா If a Brahman should ever happen to kill any person of the Chandala caste, let him perform a Krichara Prajapatya and give a gratuity of two cows. That's why, if a Sandalan or a Sandalan or a Brahman is going to do a Krichara Prajapatya and give a gratuity of two cows, he will give a gratuity of two cows. இழுக்குலேருந்து வந்துடுறானா இப்போ யார் சண்டாலா அப்படின்னு பார்த்தா அந்த வெள்ளையாக இல்லாத பசுவோட பால் குடிக்கிறவன் பிராமண பெண்ணோட வாழ்கிறவன் சூத்ரன் குறிப்பாக அதுக்கப்புறமா வேதத்தில் இருக்க சொற்களுடைய பொருள் என்னன்னு பேசுகிற சூத்ரன் இவனுக்கு தான் சண்டாலா அந்த சண்டாலன்னு ஒரு பிராமணன் கொண்டுட்டானாக்க கிருச்சரா பிரஜாபத்தியம் செஞ்சால் போதுமா என்னடா அந்த கிருச்சரா பிரஜாபத்தியம் அப்படின்னாக்க இது பொதுவாக இந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த தாய்மார்களுக்கு வந்து இந்த நிறைய ஒரு வகையான உணவு கொடுப்பாங்க மருந்தெல்லாம் கொடுப்பாங்க மஞ்சள் எல்லாம் கூட பிசைஞ்சி உருட்டி கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி அது அதுக்குனே தனியாக மருந்தெல்லாம் இருக்குது மருந்து குழம்புன்னு ஒன்று வச்சு கொடுப்பாங்க இப்படிலாம் பார்த்துக்குவாங்க அந்த கால சூழலில் குழந்தை பிறந்த அந்த சில நாட்களில் வந்து அவங்கள கவனமாக வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க உணவுலேருந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு விதமாக வகைப்படுத்தி தான் வச்சுருப்பாங்க அது அவங்களோட உடல் ஆரோக்கியத்துக்காக அது உடலில் இருக்கிற ஏன்னா அப்போ தான் குழந்தை பெற்றுருப்பாங்க உடல் பலவீனமாக இருக்கும் அவங்கள திரும்பி நல்லபடியாக கொண்டு வர்றதுக்காக அதை செய்கிறது அதை வந்து அவன் சொல்கிறான் இவன் ஒரு பிராமணன் வந்து ஒரு சண்டாளனை கொண்டுட்டா அந்த மாதிரி ஒரு பிரஜாபத்தியம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பழக்கம் தான் வேறு எதுவும் கிடையாது அதாவது எல்லாத்தையும் சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த உடச்ச சோறு சாப்பிடுவாங்க அதை வறுத்துக்கிட்டு குழஞ்சி கஞ்சியாக சாப்பிடுவாங்க பற்றிய சாப்பிடமும்ல அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அப்புறம் வெளியில் வரக்கூடாதும்பாங்க வீட்டிலே உட்காந்துருப்பாங்க வெளில இங்கே வரமாட்டாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பத்தியம் கிருச்சரா பிரஜாபத்தியா இதை செஞ்சுட்டு ரெண்டு பசு வந்து தானமாக கொடுத்துட்டா ஒரு சண்டாளனை கொண்ட பாவம் கூட ஒரு பிராமணனுக்கு போயிடுமா ஆக இதே இது வந்து சண்டாளனுக்கும் இருக்குது அப்படின்னாக்க இந்த கோட்பாடு வந்து நம்ம என்ன தான் அயோக்கியத்தனம்னாலும் அது ஒரு நியாயமான அயோக்கியத்தனமாக இருக்கலாம் இப்போ நீ என்னையை கொண்டா ரெண்டு பசு தானமாக கொடுத்துட்டு கிருச்சர
அதே மாதிரி கிருச்சரா பிரஜாபத்தியம் செஞ்சுட்டு ரெண்டு பசுவை தானமாக கொடுத்துக்கலான்னு இருந்தால் அயோக்கியத்தனத்தில் ஏதோ ஒரு நியாயம் இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இப்போ அதுலேருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு என்னன்னாக்கா நம்ம ரெண்டு பேரும் கொல்ல வேண்டான்னு முடிவு எடுத்துக்கிட்டாவே போதும் இதுதான் வந்து தீர்வு வேறு எதுவும் கிடையாது ஆனால் குலை குற்றத்தில் கூட அதுக்கான தண்டனை கிடையாது அந்த குலைனால் அவனுக்கு ஒரு இழுக்கு வந்துடுமா அந்த இழுக்கில் இருந்து அவர் வெளியில் எப்படி வருவார்னா அந்த கிருச்சரா பிரஜாபத்தியம் செஞ்சு இவர் வந்து வீட்டில் உட்காந்து பத்தி சாப்பாடு சாப்பிட்டு இவர் வெள்ளியே வெயில் தண்ணி விடாமல் கிடப்பாரு அப்படி இருந்துட்டு ரெண்டு பசுவை தானம் கொடுத்துட்டு இவன் சண்டாலன்னா கொல்லலாமா மனிதர்களை மனிதர்கள் கொல்லலாம் அப்படிங்கிற சிந்தனையை வலியுறுத்துகிற மாதிரி ஒரு கோட்பாடை போய் எழுதியிருக்கானே இதை வந்து எப்படி சாஸ்திரம்னு நம்புறது இதை உள்ளடக்கமாக கொண்ட சிந்தனை பேர் ஒரு மதமா அந்த மதத்தின் தலைமை ஒரு இறைவனா அவன் இருக்கிறான்னு நம்புகிறானே அவனுக்கு சொரணை இருக்குன்னு சொன்னால் அது ஏற்புடையதா நம்ம அடுத்து போவோம் தத்ரியேனாப்பி வைஷ்யேனு சூத்ரேனை வேத்தரேனவா சண்டாலசிய வதே பிராப்தே கிருச்சார்தேன விசுத்தி என்னடா அதில் சொல்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தா இஃப் அ பர்சன் பிலாங்கிங் டு த சண்டாலா கேஸ்ட் ஷுட் ஹேப்பன் டு பி கில்டு பை ஒன் ஆஃப் த க்ஷத்ரியா ட்ரைப் ஆர் பை அ வைஷ்யா ஆர் பை அ ஷூத்ரா த ஸ்லேயர் பிகம்ஸ் ப்யூர் பை ஹாஃப் அ கிருச்சரா அதாவது அதே தான் கொலை செஞ்சால் அதுலேருந்து எப்படி அந்த பாவத்திலேருந்து எப்படி வெளியில் வரலாமா அதே எப்படின்னா சண்டாலா கேஸ்ட்டை சேர்ந்தவனை ஒரு சத்திரியனோ ஒரு வைசியனோ இல்லை ஒரு சூத்ரனோ ஏன்னா சண்டாலா யார் அப்படின்னாக்கா இந்த வெள்ளையாக இல்லாத பசுவோட பால் குடிக்கிறவன் பிராமண பெண்ணோட கல்யாணம் பிராமண பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவன் அதுக்கப்புறமா வேதத்தில் இருக்கிற சொற்களுக்கு பொருள் என்னன்னு பேசுகிறவன் இவன் தான் சண்டாலன் ஆகிறான் அப்படி ஒரு சண்டாலனை சத்திரியனோ வைசியனோ சூத்ரனோ கொன்னால் அவன் வந்து ஹாஃப் அ கிரிச்சரா அதாவது இந்த கிரிச்சரா பிரஜாபத்தி அந்த போன இதில் பார்த்தோம்ல அந்த வீட்டில் உக்காந்துக்கிட்டு பத்திய சூறு சாப்பிட்டுக்கிட்டு செய்கிறது அதை வந்து பாதி பழகுனாவே வந்து அவங்க சுத்தம் ஆயிடுவாங்களாம் ஆக மனிதர்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதர்களுக்கு மட்டும் ஒரு கெட்டவங்கிற ஒரு வண்ணம் பூசி அப்படி இருக்கிறவங்கள கொன்னா அந்த கொலையினால் இழுக்கு தான் வரும் அப்படிங்கிறத சொல்லி அந்த இழுக்கிலேருந்து எப்படி வெளியில் வரலாங்கிறதுக்கு பத்தியம் இரு அப்படின்னு சொல்லுது இந்த அசிங்கத்தை வந்து ஆன்மீகம்னு எப்படி நம்புறது எப்படி அது ஏற்புடையதாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான கோட்பாடுகள் இருக்கிறதால தான் இந்த மாதிரி நம்ம சமுதாயத்தில் ஜாதி வேற்றுமையின் அடிப்படையில் கொலைகள் நடக்குது கொன்னாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு இன்னைக்கு அவன் நினைக்கிறான்னா யாரும் பராசுர ஸ்மிருதியில் இப்படி போட்டிருக்கு அதனால் நான் போய் கொல்லுவேன் அப்படி கிடையாது அவனுக்கு தெரிஞ்ச பெரியவங்க அவனுக்கு தெரிஞ்ச அவன் சமுதாயத்து ஆளுங்க எல்லோரும் நம்மெல்லாம் இந்த கூட்டம் நம்மெல்லாம் இப்படி ரத்தம் கலக்கக்கூடாது நம்மளாம் அதை அனுமதிக்கக்கூடாது அதனால் கண்டிப்பாக அவனை வெட்டியே தீரணும் அப்படி இல்லைன்னாக்க அது பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி அவங்க முறு முறுக்கேற்றி விட்டு இவன் வெட்டிட்டு வழக்கு வாங்கிட்டு இவன் ஜெயிலில் வந்துடுறான் இவன் குடும்பம் தெருவுக்கு வந்துடும் அது இவனுக்கு புரியாது ஆனால் ஜாதி பெருமைங்கிற பேரில் இவ்வளவே செய்கிறாங்க இன்றைக்கி தெதில் அதுக்கு அவங்க செய்கிறாங்கன்னா அதுக்கான ஆரம்பம் எங்கே ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும்ல எந்த அடிப்படையில் அப்படி ஒரு சிந்தனை முதல்ல நம்ம சமுதாயத்துக்கு வந்துச்சுன்னா இதாக இருக்குது சமஸ்கிருதத்தில் ஏன்னா தமிழ்லையும் இதே மாதிரி எங்கேயாவது இருக்கா அதாவது ஒரு மனிதர்கள் மத்தியில் வேதம் இருக்குப்பா ஏன்னா இவன் வேற அவன் வேற இவனை அவன் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது இப்படி வந்து சங்க இலக்கிய தமிழ் இருக்குது ஒரு கோட்பாடு இருக்குது சங்க இலக்கியங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க தமிழ் இலக்கியத்தெல்லாம் இருக்குது ஏன் ஒரு எடுத்துக்காட்டு திருக்குறள் அப்படி இருக்குது இவன் அவனை கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது அவர் செஞ்சால் வெட்டலான்னு இருக்குது ஏன் அது ஏன் ஏற்புடு அது எடுத்துக்கலாமே அப்படின்னு சொல்கிறதா இருந்தால் தயவு செஞ்சு இவன் கொண்டு வந்து சொல்லுங்கள் எந்த தமிழ் இலக்கியத்தில் மனிதர்கள் மத்தியில் பேதம் கற்பிக்கப்படுது எங்கேயுமே கிடையாது நேர்களை இது நீங்கள் மொழியல் அறிஞர்கள் யார்கிட்ட வேணாலும் போய் கேட்டு பாருங்கள் எங்கேயுமே கிடையாது சங்க இலக்கியம் திருக்குறள்னு அதுக்கு பின்னாடி நீங்கள் போயிட்டாவே மதம் கடவுளுங்கிற சொல்லே அங்கே பயன்பாட்டில் இல்லை அதெல்லாம் இவங்க தான் இருந்தான் இவனுக்கு ஆயிரம் வழிபாட்டு முறைகள் இவனுக்கான வாழ்க்கையெல்லாம் இருந்துச்சு எங்கேருந்தோ வந்தவன் இங்கே வந்து இப்படி ஒரு கதையை கட்டமைச்சு இத்தனை பேரை ஏமாற்றி இப்படி ஒரு அசிங்கத்தை உள்ளே திணிச்சிருக்கான் இதை இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு நம்ம சகிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது ஏன்னா இதுக்கு பாண்டி பழசாக போகணும் இப்போ சமஸ்கிருதத்தில் இது இருக்குது இதுக்கும் பழசாக போகணும்னா தமிழ் இலக்கியங்கள் இருக்குது எந்த சங்க இலக்கியத்தில் பழங்கால இலக்கியத்தில் இந்த மாதிரி மனிதர்கள் மத்தியில் பேதம் கற்பிக்கிற கோட்பாடுகள் எங்கே இருக்குது மதம் சார்ந்த நூல்கள்னு அதுக்கப்புறமா எழுதப்பட்டுருக்கு அதில் மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது ஆனால் இப்போ நம்ம எடுத்துக்காட்டாக பார்க்குறது அங்கே கிடையாது இந்த சமஸ்கிருத நூலுக்கும் முன்னால் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்குறோம் மதம் சார்ந்த நூல் எந்த மொழியில்
நிறைய பேர் வந்து கம்பெனியே வந்து அந்த ராமாயணம் எழுதுனதுக்கு ஒரு குற்றம் சாட்டுவாங்க எப்படி அப்படி ஒரு கொடுமையான இதை எடுத்து தமிழில் அப்படி எழுதிட்டாருன்னு ஆனால் உண்மையில் கம்ப ராமாயணத்தில் இருக்கிற கதையும் வால்மீகி ராமாயணத்தில் அந்த சமஸ்கிருதத்தில் எழுதின கதையும் எடுத்து பார்த்தா அது அப்படியே நேருக்கு நேராக ஒட்டி போகாது அந்த ராமாயணத்தில் இருக்க கதையை எடுத்து அதில் இருக்க நிறைய கொச்சையான சம்பவங்களை நிராகரித்து அதை மாற்றி தான் இந்த பக்கம் எழுதியிருக்கார் கம்பன் வந்து அவர் அவர் மேலே ஆயிரம் குற்றச்சாட்டு வைக்கலாம் ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த வடநாட்டு அசிங்கம் இங்கே முழுசாக வராமல் பார்த்துக்கிட்டதில் கம்பனுக்கும் ஒரு பங்கு இருக்குங்கிறத இந்த இடத்துல நம்ம பதிவு செஞ்சே ஆகணும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேங்கிறதுக்காக நம்பாதீங்க கம்பராமாயணம் படித்து ஆராய் படித்து ஆராய்ச்சி செஞ்ச மொழியல் அறிஞர்கள் இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட கேளுங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்து அவங்க சொல்கிற புத்தகத்தை நீங்கள் வாங்கி படிங்க இந்த உண்மை உங்களுக்கு புரியும் கம்பராமாயணமும் வால்மீகி ராமாயணமும் ஒன்றா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அப்படிம்பாங்க எப்படிங்கிறதுக்கு நிறையா எடுத்துக்காட்டு சொல்லுவாங்க என்னென்ன மாதிரி கொச்சையான சம்பவங்கள் வால்மீகி ராமாயணத்தில் இருந்துச்சு அதெல்லாம் இவர் எப்படி நிராகரித்தார் அதை எப்படி மாற்றி எழுதியிருக்கார் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க வந்து விளக்குவாங்க இப்படிலாம் இருக்குது ஆக தமிழ் இலக்கியங்களில் இந்த மாதிரி மனுஷனுக்கு மனுஷன் வித்தியாசங்கிற சிந்தனையே கிடையாது இவன் இவனுக்கு அந்த மாதிரி சிந்தனை இருந்ததே கிடையாது இதுதான் உண்மை ஆனால் இந்த சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கிற இந்த அசிங்கத்தை வந்து பாருங்க சண்டால கேஸ்டாக இருக்கிறவங்க வந்து கொல்லலாமா பிராமணம் கொண்டால் திருச்சரா பிரஜாபத்தியம் அப்புறம் ரெண்டு பசு தானம் கொடுக்கணும் ஆனால் இதே சத்திரியனோ வைசியனோ சூத்திரனோ கொண்டுட்டாக்க அந்த ப கிருச்சரா பத்தியத்திலே பாதி இருந்தால் போதும் அப்போ யா இவங்க யா எப்படி இவன் சண்டாலன்னு இவன் முடிவு பண்ணுறான் யா யார் சண்டாலன்னு தெரிஞ்சவனுமே அதுக்கும் கோட்பாடு வச்சுருக்கான் வந்து வெள்ளையாக இல்லாத பசுவோட பாலை குடிக்கிறவன் அது அதுக்கப்புறமா பிராமண பெண்ணோட வாழ்கிறவன் அதுக்கப்புறமா வேதத்தில் இருக்க சொற்களுடைய பொருளை பேசுகிறவன் எல்லாரும் கிடையாது சூத்திரனில் எவன் அப்படி பாலை குடிக்கிறவன் பிராமண பெண்ணோட வாழ்கிறவன் இல்லை வேதத்தில் இருக்க சொற்களுடைய பொருளை பற்றி பேசுகிறவன் இருக்கானோ அவன் தான் சண்டாலை அப்போ அந்த சண்டாலைன்னா யார் வேணாலும் கொல்லலாம் ஏன் அப்படி கொல்லணும்னு நினச்சா இவனுக்கு இவனுக்கு எதிரான சிந்தனை வர்றதில் விருப்பமே கிடையாது ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் தன் காலுக்கு கீழே இருக்கணும்னு அவன் நினச்சிருக்கான் அதுக்காக கட்டமைக்கப்பட்டது தான் இந்த மதம் இதை போய் உண்மைன்னு நம்பிக்கிட்டு அவனுங்க கோயிலில் போய் உழைச்ச காசை இன்றைக்கி இழந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நேர்களே இதுதான் பிரச்சனையே சாமி கும்பிட வேண்டாம்ல அவனுக்கு விருப்பம் நீ எந்த சாமி வேணாலும் கும்பிடு நீங்கள் வந்து வரலாறு எடுத்து பார்த்தா எல்லா சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கும் பல்வேறு விதமான வழிபாட்டு முறைகள் இருந்திருக்கு அவன் ஆளுக்கால் ஒரு ஒரு பொம்மையை வச்சுக்கிட்டு ஏதோ ஒன்று பாடிக்கிட்டு தான் இருப்பான் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவனும் அப்படி தான் இருந்திருக்கான் அந்த வழிபாட்டு முறையெல்லாம் பாருங்கள் சேவல் காவு கொடுப்பான் எரும் மாடு காவு கொடுப்பான் ஆடு காவு கொடுப்பான் இப்படி தான் இருப்பான் ஆனால் எங்கேருந்து இந்த மாதிரி புரியாத பாஷையில் எதுவும் பேச மாட்டான் அவன் அவன் சாமியோட அவனுக்கு புரிஞ்ச பாஷையில் தான் பேசிக்கிட்டு இருப்பான் அவனுக்கு தெரிஞ்ச தாய்மொழியில் மட்டும்தான் பேசிக்கிட்டு இருப்பான் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து வந்தேரிகளால் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு கொடுமை அந்த கொடுமைக்கு இன்றைக்கும் நம்ம நேரத்தையும் காசையும் இழந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது தான் நம்மளை இந்த பிரச்சனையிலேருந்து விடுபட விடாமல் தடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம என்றைக்கு உணர்கிறோமோ அன்னைக்கு தான் நம்ம விடுதலைக்கான ஒரு ஆரம்ப கட்டமே வந்து அமலுக்கு வரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் நேர்களே சண்டாலா கேஸ்ட்டை கொலை செய்கிறது கொலை செய்கிறது இன்னும் பிரச்சனையே தெரியல கொலை செய்யாதப்பா இந்த மாதிரி கொலை செஞ்சால் நீயும் செத்துடணும் இந்த மாதிரிலாம் தான் போட்டிருந்தா சரி இவங்க வந்து தூக்கு தண்டனை அதை இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க கொலைக்கு கொலை வந்து ஒரு சரியான தண்டனை ஆகாது இருந்தாலும் அவர் அச்சத்தை கொடுத்தா தான் அந்த மாதிரி குற்றங்கள் நடக்காது அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் எழுதியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அது ஒரு நல்லதாகவும் இருக்கும்ல ஆனால் இவன் கொலை தப்புன்னு சொல்லலை ஒரு சண்டாலன் நீ கொண்டா உனக்கு அசிங்கம் வந்துடுது அந்த அசிங்கத்திலேருந்து நீ எப்படி விடுபடலான்னு ஒரு சொல்கிறாரு இது இது வந்து ஆன்மீகமாக அப் இது ஆன்மீகம்னா இப்போ ஆன்மீகத்தை என்ன சொல்லுவேங்க அதுதான் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அடுத்து பார்ப்போம் தச வருஷா பவேத் கன்யாத் ஊர்துவம் ரஜஸ்வலா பிராப்தே து துவாதசே வர்ஷே யக கன்யாம் ந பிரயச்சதி என்னடா சொல்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தா வென் த டுவெல்த் இயர் இஸ் ரீச்ட் பை த ஃபீமேல் சைல்டு இஃப் த கார்டியன் டஸ் நாட் கிவ் ஹர் அவே இன் மேரேஜ் ஹர் ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் ட்ரிங்க் வித்தவுட் இன்ட்ரப்ஷன் ட்யூரிங் ஈச் சக்சீடிங் மந்த் வாட் எவர் பிளட் இஸ் பாஸ்ட் இன் ஹர் கோர்சஸ் இன்னொரு தடவை இதை வாசிக்கிறேன் நீங்கள் அதை வரைட்டி கேட்டுக்கோங்க வென் த டுவெல்த் இயர் இஸ் ரீச்ட் பை த ஃபீமேல் சைல்டு இஃப் த கார்டியன் டஸ் நாட் கிவ் ஹர் அவே இன் மேரேஜ் ஹர் ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் ட்ரிங்க் வித்தவுட் இன்ட்ரப்ஷன் ட்யூரிங் ஈச் சக்சீடிங் மந்த் வாட் எவர் பிளட் இஸ் பாஸ்
பன்னெண்டு வயதுக்கு அப்புறமா அந்த பெண் பருவம் அடைஞ்சிட்டான்னா மாத விடையில் ரத்தம் வரும்ல அந்த ரத்தத்தை தடங்கள் இல்லாமல் குடிப்பாங்களாம் எப்படி சொல்கிறான் பாருங்க பன்னெண்டு வயசான பன்னெண்டு வயசுக்குள்ளே ஒரு பொண்ணை நீ கட்டி கொடுக்கலனா அந்த பொண்ணோட மாத விடாய் ரத்தத்தை நீ குடிப்பான்னு சொல்கிறான் இப்பேற்பட்ட தேவடியா பசங்களை உயிரோடு விட்டு வைக்கிறது எந்த விதத்தில் சரியாகும் நேர்களை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்படி ஒரு அயோகிய தினத்தை ஒருத்தன் உக்காந்து எழுதி அதை பிரசுரித்து அதை ஒரு பிரச்சாரமாக நடத்தி ஆண்டு அனுபவித்து வாழ்ந்து செத்துருக்கான் இதுதான் நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி பராசர ஸ்மிருதின்னு ஒருத்தன் எழுதுனான் அவன் தலையை வந்து இழுத்து வச்சு வெட்டிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அது சொரண உள்ள ஒரு இனத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கும் வரலாறில் அப்படி ஒரு சம்பவம் இருந்துச்சுனாக்க ஆமாம் அவன் அசிங்கத்தை எழுதுனான் அசிங்கத்தை பிரச்சாரம் பண்ணனா பொதுமக்களுக்கு அந்த அசிங்கம் பிடிக்கல இழுத்து வச்சு வெட்டினாங்க அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் அது நடக்கலை அந்த அசிங்கத்தை வந்து உள்ளடக்கமாக கொண்ட ஒரு சிந்தனையை இன்றைக்கும் சாமின்னு நம்பி கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு இது எவ்வளோ கேவலமான ஒரு விஷயம் ஒரு பொண்ணை வந்து பன்னெண்டு வயசுக்கு மேலே கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணுங்கிறான் இதனால தான் வந்து அந்த பரிபாலன வேத சபா இப்படி ஒரு கூட்டம் இருக்குது இல்லை அந்த அயோக்கிய கூட்டம் வந்து அந்த பேனர் தொங்க வச்சுட்டு மைக்கில் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களே எட்டு வயசு கட்டி கொடுக்கணும்னு ஒருத்தன் சொன்னான் இது வந்து யூடியூப் ரூட்டர்ஸோட சேனல்லையும் அந்த காணொலி வந்து அவர் விமர்சிச்சிருக்கார் ஏன் இன்றைக்கி தேதியிலேயே அந்த பரப்புரை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் அந்த காலம் அதெல்லாம் போயிடுச்சு இன்றைக்கி அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல சொல்கிறவங்க அதிக பேர் யார் பார்ப்பனராக தான் இருக்கான் அப்புறம் பார்ப்பனரை திட்டாமல் அவங்களுக்கு புலிட் சர்ப்ரைஸாக கொடுப்பாங்க இது என்ன பிச்சைக்காரத்தனம் இது பன்னெண்டு வயசுக்கு முன்னாலும் ஒரு பெண்ணை கட்டி கொடுக்கலனா அந்த பெண்ணுடைய கார்டியன்ஸ் அண்ட் ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் அவங்க வந்து அந்த பெண்ணுடைய மாதவிடாய் ரத்தத்தை குடிப்பாங்கிறாங்க இது வந்து பெண்களுக்கு இது எப்படி தெரியுங்கிறது தெரில ஆண்களுக்கு இது ஒரு கொச்சையான விஷயமாக தெரியாததுக்கு வாய்ப்பாக இல்லையா சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் யாருக்காக இருந்தாலும் மாத விடையில் வர ரத்தத்தை குடிக்கிறது வந்து எப்படி ஏற்புடையதாக இருக்கும் அப்போ அதுவே ஒரு வெறுப்புணர்வை தூண்டுது மாத விடாயிங்கிறது அசிங்கம் கிடையாது அது வந்து ஒரு இயற்கையாக நடக்க ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸ் அவ்வளவுதான் பருவம் அடைஞ்ச பெண் எல்லாருக்கும் இருக்கும் உங்கள் அம்மாவுக்கும் மெனோபாஸுக்கு முன்னால் அது வந்துக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு எங்கள் அம்மாவுக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு நம்ம கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சிங்களுக்கும் அப்படி தான் இருக்குது இது வந்து எல்லா பெண்களுக்கும் இருக்கிறது தான் மனித இனம்னு கிடையாது இதே மாதிரி பாலூட்டி இனத்தில் எல்லா அந்த பெண் இனத்துக்கும் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இதெல்லாம் இதில் வந்து இதில் அசிங்கமே கிடையாது ஆனால் அந்த மாதவிட ரத்தத்தை குடிப்பாங்கன்னு போட்டிருக்கான் பாருங்கள் ஒரு தண்டனையாக அதை குறிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இதனால தான் அந்த பெண்களுடைய மாதவிடாயிங்கிறது வந்து ஒரு அசிங்கமான விஷயமாக இன்றைக்கி நம்ம சமுதாயத்தில் சித்தரிக்கப்படுது கடையில் போய் சானிட்ரி நாப்கின் வாங்கினா கவரில் சுற்றி தான் கொடுக்குறான் ஏன் அதான் பேக்கெட்டில் தானே வருது அது அப்படியே கொடுக்க வேண்டியதானே அது இப்படி வெளில எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சாப்பில் எடுத்துகிட்டு போனால் அது அசிங்கமாக இன்றைக்கி தேதியில் அந்த முட்டாள்தனத்துக்கு காரணம் அடிப்படை இதுதான் நேர்கள் இங்கேருந்து தான் இது ஆரம்பிக்குது மத விடாயில் வர ரத்தத்தை அவன் குடிக்கணும் எது ஏண்டா அப்போ ஏண்டா அப்படின்னா அது ஒரு தண்டனையா எதுக்கடா தண்டனா ஆமாம் பன்னெண்டு வயசுக்கு முன்னால் உங்களால் அந்த பொண்ணை கட்டி கொடுக்கணும் பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் பொண்ணை கட்டி கொடுக்காமல் வச்சுருந்தானா அவன் வந்து அவன் தான் பொறுப்பு அந்த பொண்ணோட மத விடாய ரத்தத்தை அவன் குடிப்பான் இந்த மாதிரி எழுதி வச்சாவே அந்த பெண்களை வந்து இவங்க ஒரு காட்சி பொருள்னு இல்லை ஒரு பொம்மையாக கூட மதிச்சிருக்க மாட்டான் அவங்க நிஜமாவே அவங்கள சக மனிதர்களாக இவங்க பார்த்துருப்பாங்களாங்கிறது பெரிய சந்தேகம் இப்போ தான் புரியுது ஏன் நம்ம சமுதாயத்தில் அப்படி பெண்ணடிமைத்தனம் அந்த காலத்தில் அப்படி இருந்திருக்குன்னு அதோடைய வெளிப்பட தான் இன்றைக்கும் கடையில் போய் எத்தனை குடும்பத்தில் ஆண்கள் தன் குடும்பத்தை சேர்ந்த பெண்களுக்காக அந்த சானிட்ரி நாப்கின் வெளிப்படையாக வாங்கிட்டு வராங்க கடைக்கு போனாவே நிறைய நேரத்தில் வந்து அந்த மாதிரி இருக்குது அவங்க நம்ம சொல் நம்ம வந்து வேண்டான்னு சொல்லி தான் வாங்கிட்டு நம்ம வேண்டான்னு சொல்லலைனாலுமே அதை முதல்ல எடுத்து ஒரு கவரில் வச்சு இப்படி பேப்பரில் சுற்றுறான் அந்த சானிட்ரி நாப்கின்னு வெளில யாருக்கும் தெரியக்கூடாதான் அதுக்கப்புறமா அது ஒரு கதுக்குன்னு ஒரு கருப்பு கவர் வச்சுருப்பான் பெரும்பாலும் அதிகமாக கருப்பு கவர் கறிக்கடையில் தான் இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி தேதியிலையும் வந்து இந்த மாத விடாயிங்கிற ஒரு விஷயத்த வெளிப்படையாக பேசவே தயங்குற நிலையில் எல்லா எல்லாரையும் தள்ளி வச்சுருக்காங்க காரணம் என்னென்னா அன்னைக்கு தேதியிலே இந்த மாத விடாயிங்கிறத ஒரு கொச்சையான தண்டனையோடு சம்மந்தப்படுத்தி தான் எழுதியிருக்காங்க அதோடைய வெளிப்பாடு தான் இது நிறைய இது வந்து இன்றைக்கி தேதியில் யாரும் பராசுர ஸ்மிருதிங்கிறதுக்காகலாம் இப்படி செய்யலை ஆனால் இது எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியுது இது இல்லை இதுக்கு முன்னாடி வேறு நூல்லையும் இப்படி எழுதிட்டாங்க அதனால தான் இன்றைக்கி எல்லோரும் இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு யாருக்காவது ஏதாவது தோணுதா அப்படின்னாக்கா அந்த நூலில் நீங்கள் எடுத்து கட்டி சொல்லுங்கள் யார் உங்களை தடுத்தா வேறு ஒரு நூல் இப்படி இருக்குது அது சமஸ்கிருதத்தில் இல்லை அது வேறு மதத்தை சார்
எத்தனையோ பேர் போராடி அதுலேருந்து மீண்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கி தேதியிலையும் பெண்களுக்கு சம உரிமை இருக்கான்னாக்கா அப்படி இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் அது காரணம் என்னென்னா இந்த மாதிரியான கோட்பாடுகளை வந்து மதத்தில் வச்சு ஏன்னா ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் ஒரு விஷயத்தை செய்யுது அப்படின்னாக்கா பெரும்பான்மை மக்கள் வந்து இந்த சாமி கும்பிட்றதுங்கிற அசிங்கத்தில் முங்கியிருக்காங்க அந்த அசிங்கத்தில் இதுவும் தான் உள்ளடக்கும் அப்போ நம்ம இதை நம்ம தகர்க்காத வரைக்கும் அந்த அசிங்கத்துடைய தாக்கம் நம்ம மேலே இருந்தபடியே தானே இருக்கும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அடுத்து பார்ப்போம் மாசி மாசி ரஜஸ்தியாக பிபந்தி பித்தரக ஸ்வயம் மாதா சைவ பிதா சைவ ஜேஷ்டோ பிராத்தா ததைவ ச என்னடா சொல்கிறான் த மதர் த அண்ட் த ஃபாதர் அண்ட் லைக் வைஸ் த எல்டஸ்ட் பிரதர் ஆல் தீஸ் த்ரீ ரிலேட்டிவ்ஸ் வில் கோ டு ஹெல் இஃப் பிஃபோர் மின்ஸ்ட்ரூயேஷன் தே நெக்லெக்ட் டு மேரி த கேர்ள் அடடா இப்போ இது வந்து அதே அசிங்கத்தை கொஞ்சம் டீசெண்டாக அப்படி சொல்கிறாங்களாம் எப்படின்னாக்க ஒரு பெண் பருவம் அடையிறதுக்கு முன் அந்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணி தரலனா பெண்ணுடைய தாய் தந்தை மூத்த சகோதரன் மூணு பேரும் வந்து நரகத்துக்கு போவாங்களாம் அப்போ குழந்தை திருமணத்தை எப்படியாவது செயல்படுத்தி ஆகணும்னு இவன் முடிவு பண்ணிக்கிட்டான் சரி அந்த முடிவை தான் வந்து இந்த மாதிரியான கோட்பாடுகளில் வைக்கிறான் நேர்களை இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா இந்த சட்டம் எழுதுகிறவங்க இருப்பாங்க அந்த பாலிசி மேக்கிங் ரெகுலேஷன்ஸ் இதை எழுதுகிறவங்கெல்லாம் வந்து என்ன நடக்கணும்னு நினைப்பாங்களோ அதுக்கு என்ன அடிப்படை சிந்தனையோ அதை தான் எழுதுவாங்க ஆனால் இவன் வந்து பெண்கள் எல்லாம் பருவம் அடையிறதுக்கு மேலே கட்டி கொடுத்துருமா பச்சை பிள்ளைங்களை போய் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவோம்னு நினச்சிருக்கான் இந்த கேன புண்டைங்க தான் வந்து முன்னோர்களா இவங்களாம் வந்து அறிவார்ந்த மக்களாக மகா பிரிவா பிரிவா த சேஜஸ் அண்ட் த ரிஷிஸ் ஆஃப் த கல்ச்சர் ஆஃப் த வாயில் வருது நல்லா வகை வகையாக இப்படி தான் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அந்த அந்த சேஜஸ் ஆஃப் த ரிஷிஸ் ஆஃப் த அவனுங்களுடைய அயோக்கியத்தனை என்னென்னு பாருங்கள் இது தானே எழுதி வச்சுருக்காங்க இவனுங்களாக ஒரு மொழியை உருவாக்கி அந்த மொழியில் ஆக்கப்பூர்வமாக சமுதாயத்துக்கு உதவுகிற மாதிரி என்ன மயிறு எழுதி வச்சுருக்காங்க ஒரு மயிறு எழுதி வைக்கல இந்த கொடுமையை தான் எழுதி வச்சுருக்காங்க என்ன ஒன்று பன்னெண்டு வயசுக்கு முன்னால் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலனா மாதவிடா ரத்தத்தை குடிக்கணும் இல்லாட்டினா மாதவிடாய் வர்றதுக்கு முன்னால் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலனா தாய் தந்தை சகோதரன் வந்து நரகத்துக்கு போகணும் இன்றைக்கி தேதியிலையும் வேறு ஜாதியில் கல்யாணம் பண்ணுறதா இருந்தால் முதல்ல துள்ளி வெட்ட போகிறது யார் நேர்களில் விசாரிச்சு பாருங்கள் நான் சொல்கிறேங்கிறதுக்காக நீங்கள் நம்பாதீங்க இந்த மாதிரியான கோட்பாடுகள் அன்றைக்கே எழுதி வச்சது தான் காலப்போக்கில் இன்றைக்கி தேதியில் நம்ம எப்படி பெண்களுக்கு எதிரான சிந்தனையாக எத்தனையோ கொடுமைகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இது அவ்வளோத்துக்கும் பின்னணி இது தான் இல்லை இல்லை இதுக்கு பின்னணி இதுலாம் இல்லை மொத்தத்துலேயும் இருக்குது அப்போ எடுத்து காட்டுறா விளக்கெண்ணெய் எடுத்து காட்டு யார் ஒன்றை தடுத்தா உன் மேலே குறை சொல்லும்போது மற்றவனும் அயோக்கியன்னு சொல்ல தெரியுதுல்ல புளுத்தி வந்து காட்டு அப்போ என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லு அந்த எடுத்து காட்டு அயோக்கியத்தினா அயோக்கியத்தனை தான் அது யார் எழுதுனாலும் இப்போ சமஸ்கிருதத்தில் இப்படி இருக்குது இதை எழுதுனவனால் ஒரு மனுஷன்னு எப்படி நம்ம ஏற்றுக்க முடியும் இந்த அசிங்கத்தை போய் சாஸ்திரம் வேதம் இதெல்லாம் ஆன்மீகம் ஹை எனர்ஜி லெவல் இப்படி சொல்லுவாங்க வயிற்றுலேருந்து மண்டைக்கு போதும் சக்கரம் நவுறு தான் இப்படிலாம் இந்த மாதிரி யாரும் அதாவது இது ஒரு பெரிய மார்க்கெட் நேர்களே அதாவது உங்ககிட்ட காசு இருக்கா வந்து நான் சொல்கிற கதையை கேட்டு உக்காந்து கேட்டுட்டு போ போகும்போது காசை கொடுத்துட்டு போ இந்த மாதிரி சில சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க கேட்டால் யோகாம் பாங்க இப்படி மா இயற்கை மருத்துவம் பாங்க செவி வழி சிகிச்சையும் பாங்க கூப்பு உக்காரச்சு இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிடுவாங்க அப்படியே வயிற்றில் கை வச்சுட்டு மூச்சு இழுத்து இழுத்து விடு அப்படியே வயிற்று கீழே இருக்கிற டாக்ஸின்லாம் போயிடும் அப்புறம் நெஞ்சை பிடிச்சிக்கிட்டு மூச்சு இழுத்து இழுத்து விடு அப்படியே நெஞ்சு கீழே இருக்கிற டாக்ஸின்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் வருது நல்லா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க கேட்டால் இது வந்து யோகா யோகி நிலை ஹை எனர்ஜி லெவல் அப்போ அப்படியே சக்கரம் வந்து வயிற்றுலேருந்து அப்படியே நேராக போய் உச்சந்தலை கொண்டு வரணும் அது அவ்வளோ சீக்கிரம் முடியாது அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் ரிஷிகள் முனிகள் தான் அப்படி இருந்தாங்க அப்படிம்பாங்க இது கொஞ்சம் தமிழர் அல்லாதோர் அந்த வடநாட்டு சிந்தனையோடு ஒத்தி இருக்கிறவங்க வெளியூருக்காரங்களாம் இப்படி சொல்லுவாங்க இதுவே தமிழனாக இருந்துட்டா அந்த ரிஷி முனின்னு சொல்லிக்க மாட்டான் சித்தர்கள்ன்றுவான் அந்த சொல்ல அப்படி மாற்றிக்க உடனே ஆமாம்ல அப்படின்றுவாங்க இந்த சித்தர்கள்லாம் முன்ன இப்படி தான் இருந்தாங்க எப்படி இரநூறு முந்நூறு வருஷம் வாழ்ந்தாங்க ஏன்டா இரநூறு முந்நூறு வருஷம் வாழ்ந்தான் அன்னைக்கு இல்லாத நோயாடா எதுக்குமே மருந்து கிடையாது பல நோயில் பல பேர் செத்துக்கிட்டு தான் இருந்தான் இதுதான் உண்மை லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சிங்கிறது ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் அதை வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக வந்து இவங்கக்கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி ஏமாத்துகிற ஒரு குரூப் இருக்குது இதே மாதிரி வந்து பல்வேறு விதமான குரூப்பு பல்வேறு காலகட்டங்களில் நம்ம சமுதாயத்தை வந்து அழிச்சிக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க அதில் பல குரூப் வந்து இந்த மாதிரியான கோட்பாடுக
இன்றைக்கு தேதியில் வந்து அவங்க வந்து பெண் விடுதலை வேணும் பெண்ணியம் நம்ம வந்து பெண்களுக்கு சம உரிமை தரணும் இதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ பேசுகிறாங்களே அந்த உரிமை பறி போகிறதுக்கான காரணம் என்ன எது அதுக்கான அடிப்படை காரணம் எங்கேருந்து அந்த பிரச்சனை வந்துச்சு அதை தகர்த்து எரியாமல் வெறுமன வியாக்கியானம் பேசிக்கிட்டு என்ன பையன் இந்த அசிங்கத்தினால தான் இவ்வளோ நடந்திருக்கு இந்த அசிங்கத்தை வந்து அப்படியே அப்படியே ஜென்டிலாக இந்த சாமி கும்பிட்றவங்ககிட்ட இதெல்லாம் பேசினீங்கன்னு வைங்களேன் அப்படியே முகத்தை அப்படியே அந்த பக்கம் திருப்புவோம் அதை பற்றி பேச மாட்டான் கேட்டால் அவங்க அதெல்லாம் அவங்க உங்ககிட்ட பேச மாட்டாங்களாம் ஒரு பெரிய தராதாரம் பார்ப்பாங்க இந் அந்த விளக்கெண்ணங்களுக்கு இந்த உண்மை தெரியாது இந்த உண்மையை அவங்கக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது நம்ம கடமை ஏன்னா பிடிச்சாலும் பிடிக்காட்டியும் நம்மளும் அந்த விளக்கெண்ணையோட இதே இனத்தில் தான் பிறந்திருக்கோம் அதனால் நம்ம வாழ்ந்தால் எல்லோரும் ஒன்றா வாழ்வோம் ஒன்றா வளருவோம் அப்படி இல்லட்டினாக்கா நம்ம எல்லாருமே அழிஞ்சு தான் போவோம் இப்போ அழிவை நோக்கி தான் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம் அதுலேருந்து மீண்டு வரணும்னா இந்த மாதிரி அசிங்கத்தை நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா நிராகரித்தே தீரணும் இது நிலை எந்த மதமாக இருந்தாலும் என் கண்ணுக்கு இந்த பராசுர ஸ்மிருதி படுது காட்டுறேன் உங்கள் கண்ணுக்கு வேறு மதத்தில் போட்டால் நீங்களும் காட்டுங்க உங்களே அறுத்து எடுத்தா ஆனால் எவ்வளோ செய்ய மாட்டான் இதை குறை சொல்கிறவன் ஒரு பல்லந்து எதிர்முட்டு கொடுக்குறவன் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் அந்த நெத்தியில் போட்டு கையில் கட்டு அந்த பிச்சைக்காரக்க போதிங்க அவனுங்க பூரா இப்படி பதில் மட்டும் எதாவது சொல்லுவாங்களே தவிர ஆதாரம் எவனு எடுத்து காட்டவே மாட்டான் அதையும் வாயால் தான் சொல்லுவேன் இப்போ நான் எடுத்து காமிச்சிட்டேன் இப்போ இதில் என்னென்னா நான் சொல்கிற இந்த பொருள் தான் நீங்கள் ஏற்றுக்கணுன்னு அவசியமே கிடையாது உங்கள்கிட்ட இந்த யூடியூப்பில் இது வந்து பாட்காஸ்ட்டில் கேட்குறவங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இது சும்மா சிந்தனைகள்ங்கிற யூடியூப் சேனலில் இது வருது அதில் இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் வரும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நான் சொல்கிறது தான் நம்பணும்னு இல்லை இதை எழுதுனவனும் இந்த மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சவனுமே உள்ளூர்காரன் தான் அதை நம்ம கடைசியில் பார்ப்போம் ஆனால் இந்த எங்கள் ரெண்டு பேருமே நீங்கள் நம்பணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்கள் நம்புகிற சமஸ்கிருத வித்வான் யாராவது இருந்தால் அவங்ககிட்ட கொண்டு போய் இதை காட்டுங்க இதுக்கு என்ன பொருள் சொல்லுங்கன்னு கேளுங்க உங்ககிட்ட அவங்க நேரடியாக நேர்மையான பதிலில் அவங்க சொன்னாங்கனாக்கா நீங்கள் அதை எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்து எங்களுக்கு அனுப்புங்க நம்ம அதையும் இன்னொரு பதிவில் பேசலாம் ஆனால் இதை பற்றிலாம் அவங்க உங்ககிட்ட பேசவே மாட்டாங்க கேட்டால் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு தனி லெவல் வேணும் இதுக்கெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு தனி மூளை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கலந்துரையாடலை வேறு பக்கம் கொண்டு போவாங்க கடைசி வரைக்கும் இதுக்கான பொருள் சொல்லவே மாட்டான் காரணம் என்னென்னா அவனுக்கும் தெரியாது இதுதான் உண்மை ஆனால் அவனுக்கு முடி நிறைச்சி போச்சு வயசானாலு அவன் வயசில் பாதியாக இருக்கிற நீங்கள் போய் இதுக்கு பொருள் கேட்டிங்கன்னாக்கா கௌரவம் குறைஞ்சிடும்னு பயந்துக்கிட்டு இதை அதிகமாக பேச மாட்டான் எப்படியாவது உங்கள் வாயை அடைக்கணும்னு தான் பார்ப்பான் இது அந்த வயசானவங்களுக்குன்னு இருக்கிற மனநோய் அவ்வளோதான் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு பல மனநோயில் தான் இந்த சாமி நம்பிக்கைங்கிறதும் இப்படி ஒரு கேவலத்தை போய் வச்சுருக்கானே இதை போய் வந்து ஆன்மீகம்னு எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் ஏன் இதை பற்றி யாரும் எதுவும் கேட்குறதே இல்லை நமக்கு புரியல ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இப்படி ஒன்று இருக்குங்கிறதே தெரியாது இப்படிலாம் எழுதி இது பல பேர் வந்து பிரச்சாரமாக செய்ய போய் தான் இன்றைக்கி தேதியில் நம்ம சமுதாயத்தில் பல பிரச்சனைகள் இன்னும் இருக்குது அப்போ அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு வெறும்னா இன்றைக்கி புதுசாக சட்டம் இயற்றுனா மட்டும் பற்றாது அதுக்கு அடிப்படையாக இருக்கிற இந்த அசிங்கத்தை ஒட்டுமொத்தமாக தகர்த்து எரியணும் இப்படி ஒரு பரப்புரை நம்ம செய்யாத வரைக்கும் நம்ம இனத்துக்கான விடுதலைங்கிறது எந்த விதத்துலேயும் சாத்தியமே கிடையாது மேலே பார்ப்போம் சூத்திகாம் ஸ்பிரஷத்தைவ கதம் சுத்திர்விதீயதே ஜாத்தவேத சுவர்ணாம் ச சோம மார்க்கம் விலோக்கிய ச என்னடா சொல்கிறான் உண்மைதான் பை லுக்கிங் அட் த ஃபயர் லைக் வைஸ் அட் கோல்டு அண்ட் அட் த பாத் பை விச் த மூன் ட்ராவர்சஸ் த ஸ்கை அண்ட் பை வாஷிங் ஹிம் செல்ஃப் வென் பிராமன்ஸ் ஹவ் கிவன் பர்மிஷன் டு ஹிம் த சின்னர் இஸ் ரெண்டர்டு ஃப்ரீ ஃப்ரம் சின் அதாவது நெருப்பை பார்த்துக்கிட்டோ இல்லை தங்கத்தை பார்த்தோ இல்லை மூண் நிலா எப்படி போச்சோ அந்த பாதையை பார்த்தோ இரவில் அது அதை பார்த்தபடி பை வாஷிங் இம்செல்ஃப் ஒரு குளியல் ஒன்று போட்டால் அது எப்போ பிராமணனுடைய அனுமதி கிடைச்ச பிறகு இப்போ போட்டாக்க உடனே அந்த பாவம் செஞ்சவன் வந்து பாவத்திலேருந்து முக்தி அடைஞ்சிட்றான் இதுதான் அதாவது நேர்கள் எல்லா மக்களுடைய தினசரி வாழ்க்கையில் எல்லா இடத்துலையும் பார்ப்பனர்களை ஒட்டி பார்ப்பனர்களுக்கு கொடுக்காமல் பார்ப்பனர்களை வைத்து செய்யாமல் தினசரி வாழ்க்கை கிடையாதுங்கிற ஒரு நிலையை கொண்டு வர்றதுக்காக கட்டமைக்கப்பட்ட அயோக்கியத்தனம் தான் இந்த சமஸ்கிருத சாஸ்திரம் அதில் இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு இப்போ ஏதோ ஒரு பாவம் அந்த பாவத்திலேருந்து எப்படி மீண்டு வர்றது அப்படிங்கிறதுல ஒரு பிராமணன் சொல்லி தான் இது நீ செய்யணும் அதே எப்படி நெருப்பை பாரு தங்கத்தை பாரு இல்லை நிலாவை பார்த்துட்டு குளி அதுவும் எப்போ ஒரு பிராமணனை வச்சு அவன் சொல்ல அவன் அனுமதி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் போய் குளிக்கணுமா இவனுங்களாம் அப்படியே பெரிய சுத்தத்தின் சிகரம்
அது வந்து நம்ம செஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படி நம்ம குடும்பத்தில் எத்தனை முட்டாள்கள் என்னென்னத்தை செய்ய வைக்கிறாங்க அதெல்லாம் நம்ம சகிச்சுக்கிட்டு தானே இருக்கோம் ஏன்னா கேட்டால் நம்மளோட வயசானவனை போயிட்டான் நம்ம அவ அவனுக்கே அறிவு இல்லை நம்ம சொல்லி தான் இனிமேல் அந்த அறிவு அவனு வரப்போதா அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஆனால் ஏன் இந்த சாஸ்திரம் சாங்கியம் நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சாஸ்திரம் இதெல்லாம் சாங்கியம் இதெல்லாம் செய்யணும் இதெல்லாம் நம்ம பழைய பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம பெரியவங்க அப்படி செஞ்சுட்டாங்க நம்மளும் அப்படி செஞ்சுருவோமே அது எதுக்கு ரொம்ப இதாக பார்த்துக்கிட்டு இந்த மாதிரியான சிந்தனையில் இன்றைக்கி எத்தனை முட்டாள்தனம் நம்ம குடும்பங்களில் நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம சமுதாயம் முழுக்க இது இருக்குது பல்வேறு படிநிலைகளில் பல்வேறு சூழல்களில் பல்வேறு முட்டாள்தனங்களாக இது வந்து வெளிப்படுது ஆனால் இதுக்கெலாம் கா அடிப்படை என்னன்னாக்க சாஸ்திரத்தில் இப்படி போட்டிருக்கு அது எதாக இருந்தாலும் பிராமணனை வச்சு செய்யணுமா இப்போ நிஜமாகவே பாவம் புண்ணியங்கிறது உண்மையினே வச்சுக்கோமே இப்போ நான் ஏதோ ஒரு பாவ செயல் செஞ்சுட்டேன் இப்போ அந்த பாவத்துலேருந்து நான் வெளியில் வரணும் அப்படின்னாக்க நான் குளிக்கிறதுக்கும் அந்த பாவத்துலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்போ நான் செஞ்ச பாவத்தினால நஷ்டம் ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்குன்னு பொருள் அந்த நஷ்டம் யாரை போய் சேர்ந்துச்சு அந்த நஷ்டத்தை வந்து நான் ஈடு கட்டுனேன்னா இல்லையா ஏன்னா நஷ்டம்னு வந்தால் இப்போ நஷ்டஈடுன்னு தரணும்ல நான் செஞ்சது பாவம் அப்படின்னாக்க என்னால் ஏதோ ஒரு நஷ்டம் நடந்துருக்கு என்னால் நஷ்டம் நடந்திருக்குன்னா அது யாருக்கும் நடந்திருக்கு அது எனக்காகவே கூட இருக்கலாம் ஆனால் இன்னொருத்தவங்க யாரோ இருக்காங்க நஷ்டம் அடைஞ்சவங்க அவங்களுக்கு என்ன நஷ்டம் நடந்துச்சு அந்த நஷ்டத்தை நான் ஈடுகட்டினேன்னா ஏன்னா என்னால் தானே அவங்களுக்கு நஷ்டம் வந்துச்சு அப்படி ஏதாவது ஒரு கோட்பாட்டு இருந்துச்சுன்னாப்பா இவன் தப்பு செஞ்சான் இவனால் யாருக்கு நஷ்டமோ அந்த நஷ்டத்தை இவனே ஈடுகட்டுறான் இதுதான் அவனுக்கான பரிகாரம் இதை செஞ்சால் தான் அவன் அந்த பாவத்துலேருந்து விடுபடும் அப்படின்னாக்கா சரி அதில் ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்குது இப்போ நீ ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டு ஒன்றால் ஒருத்தவங்களுக்கு நஷ்டம் வந்துருச்சு அந்த நஷ்டத்தை நீ ஈடு கட்டிரு அப்போ ஒன்றால் அவங்களுக்கு நடந்த நஷ்டம் போயிடுச்சு உன்னுடைய பாவமும் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏதோ அது ஏற்புடையதுங்கிற திசையிலேயாவது அது இருக்குது ஆனால் இது அந்த பாவத்துக்கு குளிக்கிறது எப்படி ஒரு தீர்வாக இருக்க முடியும் அதில் வந்து வென் பிராமன்ஸ் ஹவ் கிவன் பர்மிஷன் டு ஹிம் அது ஒரு சாஸ்திரம் மாதிரி எதாக இருந்தாலும் இவனுங்களை கூப்பிட்டு வச்சே செய்யணும் இதுதான் நேர்களே ஒரு பெரிய பழக்கத்தை உண்டாக்கியிருக்கு எத்தனை கோடி மக்கள் அவங்க அவன் உழைச்ச காசில் அவன் வீடு கட்டுவான் கடன் வாங்கி கட்டுவான் பல நாள் தூக்கம் இழந்துருப்பான் என்னென்னமோ கஷ்டப்பட்டு அந்த குடும்பம் அந்த வீடை கட்டி முடித்து உள்ளே வந்து சந்தோஷமாக கூட்டியிருக்கலான்னா நீ பாப்பானை கூட்டிகிட்டு வந்து உக்கார வச்சு புகை போட்டு புலம்பி பொருளையும் பணத்தையும் அவன்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பிட்டு அப்புறமா தான் நீ வாழணும் நீ கஷ்டப்பட்டு கட்டின வீட்டில் நீ உன் குடும்பத்தோட சந்தோஷமாக வாழறதுக்கு எவனோ ஒருத்தனை கூட்டியாந்து உக்கார வச்சு காசை கொடுத்து அனுப்ப வேண்டிய அசிங்கம் உனக்கு ஏன் வருது ஏன்னா அது சாஸ்திரம் சாங்கியம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிட்டாங்க இப்படி தான் நேர்களே அந்த பழக்கமே அமலுக்கு வந்துச்சு இது ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு தான் இந்த மாதிரி பல்வேறு சமஸ்கிருத அசிங்கத்தில் இந்த மாதிரி அயோக்கியத்தனம் தான் எழுதியிருக்கு அதாவது பாவம் வந்து கழுவினா குளிக்கணுமா அது பிராமணனோட அனுமதியோட இப்போ எதாக இருந்தாலும் இப்போ கல்யாணத்தில் அந்த மந்திரம் சொல்லும் போது பக்கத்தில் இருந்து கேளுங்க அந்த பிராமணால் சம்மதத்தோட பிராமணால் சம்மதத்தோட இப்படின்னு ரெண்டு மூணு நாட்டி சொல்ல சொல்லுவான் அந்த பிராமணாலுங்கிற சொல் வந்து ரெண்டு தடவை பயன்படுத்தும் அதுவும் குறிப்பாக அந்த மாப்பிள்ளை பொண்ணு ரெண்டு பேரோட தாய் தந்தையரை உக்கார வச்சு அந்த பத்திரிக்கையை வச்சு வெளிப்படையாக அவங்க ஒரு ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் தர மாதிரி அந்த மாதிரி என்னுடைய மகளை இவருடைய மகனுக்கு கொடுக்குறேன் என்னுடைய மகனுக்கு இவருடைய மகளை நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் இப்போ மாதிரி அந்த பெற்றோர்கள் வந்து ஒரு ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுக்குற மாதிரி ஒன்று ஒரு நாடகம் நடத்துவோம் அதில் அந்த பிராமணால் சம்மந்தத்தோடங்கிறத ரெண்டு வாட்டி சொல்லுவேன் நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் வந்து எத்தனை திருமணங்களில் அந்த மாதிரி நடந்திருக்குங்கிறது இத்தனை நாள் நீங்கள் கவனிச்சிங்களா இல்லைன்னு தெரியாது ஏன்னா அந்த கல்யாணம் நடக்கிறப்ப சொந்தக்காரங்களாம் நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க அது ரொம்ப கூட்டமான சூழ்நிலை ரொம்ப சத்தமாக கலகலன்னு இருக்கும் எல்லாரோட சிரித்து பேசிக்கிட்டு இருப்போம் அதிக நேரம் இந்த ஓரமாக உட்காந்து புகை போட்டுக்கிட்டு இவன் என்ன புலம்புறாங்கிறத நம்ம கவனிக்க மாட்டோம் பக்கத்தில் இருந்து அது கேட்டவங்களுக்கு வேணால் அது தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்த தடவை நீங்கள் ஒரு இந்த மாதிரியான நிச்சயதார்த்தம் இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிக்கு போனால் அந்த பாப்பா என்ன வளர்கிறாங்கிறத நீங்கள் உட்காந்து கேளுங்க அப்போ உங்களுக்கு புரியும் அவன் எப்படி எல்லாரையும் அடிமைப்படுத்துகிறான் அப்படிங்கிறத ஆனால் அவன் அடிமைப்படுத்துகிறான் அவன் அடிமைப்படுத்துகிறான்னு நம்ம அவனை மட்டுமே குறைச்சனா வருது உனக்கு எங்கே போச்சு சொரணை நீ படித்தவன் தானே உன் பிள்ளைக்கு நீ கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு எவனோ ஒருத்தனை கூட்டியாந்து உட்கார வச்சு நீ ஏன் காசு கொடுக்கணும் அப்படி செய்கிறனாக்கா உனக்கு சொரணை இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது எப்படி ஏற்புடையதாகும் இது வந்து எல்லாரும் செய்கிறாங்க எல்லாரும் செஞ்சாலும் அயோக்கியத்தனம் அயோக்கியத்தனம் தான் அதில் மாறுபட்ட கருத்தே கிடையாது
அதாவது வெங்கல பாத்திரத்தை ஒரு மாடு மோந்து பார்த்துட்டாவோ இல்லை அதை ஒரு நாயோ காக்காவோ அசிங்கப்படுத்திட்டாவோ இல்லை அதை ஒரு சூத்திரன் அதில் சாப்பிட்டு அதை அசிங்கப்படுத்திட்டாவோ அதை வந்து பத்து தடவை சாம்பல் போட்டு கழுவணுமா அப்போ தான் அது வந்து சுத்தமாகுமா நேர்களே இது வந்து சூத்திரர்களை எப்படி அடிமைப்படுத்தி எப்படி அவங்கள வஞ்சிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகள் மூலமாக இது வந்து சூத்திரர்கள்னு சொல்கிறது இவன் மனிதர்களை வேறுபடுத்து தான் அந்த பேரை பயன்படுத்துகிறான் ஆனால் அந்த அப்படி மனிதர்களில் பா பேதம் கற்பிக்கிற அந்த ஒரு சின்ன சொல்ல கூட எப்படி சொல்கிறான்னா மிருகங்களோட ஒப்பிடுறான் ஒரு வெங்கல பாத்திரத்தில் ஒரு மாடு மோந்து பார்த்துருச்சுன்னா இல்லைன்னா பொல்யூட்டட் பையோ டாகாக இருக்கிறோ அதில் தான் நாயோ அதாவது ஒரு மிருகம் வந்து மோந்து பார்த்தாவோ இல்லை ஒரு மிருகம் ஒரு பாத்திரத்தில் அசிங்கம் பண்ணுனாவோ அது அசிங்கம் அசு அசுத்தம் ஆகிடுது அதை வந்து கழுவணும் கழுவி பயன்படுத்தலாம் அந்த அசுத்தத்தோட ஒரு சூத்ரன் அதே பாத்திரத்தில் உணவு இருந்துறத இவன் ஒப்பிடுறான் எப்பேற்பட்ட அயோக்கியத்தனம் இது எப்படி ஏற்புடையதாக இருக்க முடியும் இதை வந்து எழுதி ஒருத்த செஞ்சுருக்கான்னாக்கா இந்த அசிங்கத்துக்கு காரணம் என்னென்னா இவனுங்களுக்கெலாம் இதை எழுதின நேரத்தில் எடிட்டோரியல் போர்டு அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது அவன் அவன் நினச்சதை எழுதிக்கிட்டான் அவன் எழுதுனதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயங்கிற மாதிரி அவனே சொல்லிக்கிட்டான் நம்ம ஆளுங்க நம்பி கொண்டு போய் அவன் தட்டில் காசை போட்டு வந்திருக்காங்க இப்படி தான் அடிமையாயிருக்கு அப்போ சூதரர்கள் வந்து இன்றைக்கி தேதியில் நேர்களே நம்ம குடும்பங்களில் இந்த சமுதாயத்தில் எத்தனை இடத்துல பார்க்குறோம் தனியாக இரட்டை கூலை திட்டங்கிறது இன்றைக்கி அமலில் இருக்குதுல்ல எத்தனையோ கிராமங்களில் இருக்குது நம்ம போனால் ஒரு மாதிரி கொடுக்குறான் இன்னொருத்த வந்தால் வேறு கோ கோலையில் கொடுக்குறான் எப்படிரா அவன் மட்டும் உனக்கு தாழ்ந்து போயிட்டான்னாக்கா அதெல்லாம் அப்படி தாங்க ஊரோட ஒத்து வாழணும் அப்படிம்மா இது எனக்கு தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் வந்து பல்வேறு இடத்துல வந்து இதை நேரடியாக பார்த்துருக்காங்க அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க இன்னும் இந்த மாதிரி ரெட்டை கூலை திட்டம் வந்து அமலில் தான் இருக்குது நிறையா இடத்துல அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அதுவும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தரெலாம் வந்து இப்படியே சொல்லியிருக்கா அவர் வந்து பார்ப்பன சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை தான் காதலிச்சு திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு அவர் வந்து முதல்ல அவங்களுடைய காதல் திருமணத்துக்கு அந்த பெண் வீட்டார் வந்து மறுத்துருக்காங்க அப்போ சரி நீ பையனை கூட்டிகிட்டு வா பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த பார்ப்பன சமுதாயத்தை சேர்ந்த பெண் வந்து காதலிக்கிற ஆளை கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சிருக்கு அப்போ வீட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு நீர் தேநீர்லாம் கொடுத்து உபசரிக்கிறது வழக்கம் தானே இவங்க அதே மாதிரி உபசரிச்சுருக்காங்க ஆனால் கல்யாணமாகி பல நாட்கள் கழித்து தான் அந்த பெண் வந்து தன்னுடைய கணவர்கிட்ட உண்மையை சொல்லியிருக்கு என்னென்னா உன்னை வந்து கூட்டிகிட்டு வந்து காமிச்சேன் தெரியுமா அன்றைக்கி ஒரு டம்ளரில் உனக்கு டீ கொடுத்தாங்க தெரியுமா அந்த டம்ளரை என் அம்மா அப்பா நீ போனதும் தூக்கியே போட்டாங்க அது யாருக்கும் அதுக்கப்புறம் பயன்பாட்டிலே அது இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கு நேர்களே இது நடந்தது இப்போ சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இது எங்கே நடந்துச்சுன்னா சென்னையில் தான் நடந்திருக்கு இது இந்த பார்ப்புன சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒருத்தவங்க வந்து அந்த ஆளுக்கு தான் பொண்ணை கடைசியில் கட்டி கொடுத்துருக்கான் அது வேறு கதை ஆனால் நாம் பொண்ணு க காதலிக்கிறேன்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்த பையன் அவன் பார்ப்பனர் இல்லைங்கிறதுனாலேயே அவனுக்கு தேநீர் கொடுத்த கோலையை தூக்கி போட்டிருக்கு இவனுங்கெல்லாம் படித்த அறிவாளிங்கன்னு சொன்னால் எப்படி ஏற்புடையதாகும் ஏன்னா அந் யாருக்கு அது நடந்துச்சோ அவர் வந்து எனக்கு நெருங்கிய நண்பர் அவர் வந்து என்கிட்ட சொல்கிறார் இந்த மாதிரிலாம் ந எரிஞ்சுங்க நான் முதல்ல என் ஒய்ஃப் வீட்டில் என்னை கட்டி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறமா என்னை கூப்பிட்டு பார்த்து பேசணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தேன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா தான் என் ஒய்ஃப் சொல்கிறா நீ வந்த அன்றைக்கி உனக்கு டீ கொடுத்தாங்க தெரியுமா அந்த டம்ளரையே அவங்க தூக்கி போட்டாங்க அப்படின்னு ஆனால் இவர் வந்து அதுக்கு இவருடைய சிந்தனை அந்த அசிங்கத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு செயல்படுறது நீ என்னை எப்படி வேணால் பார்த்துட்டு போ நான் அப்படிலாம் இருக்க மாட்டேன் எனக்கு உன் பொண்ணை பிடிச்சிருக்கு உன் பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணி நான் தங்கமாக பார்த்துக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி அவங்க நல்லா தான் இருக்காங்க அதெல்லாம் எந்த குறைபாடும் கிடையாது பார்ப்பனர் சமுதாயத்தை சேர்ந்த பெண் பார்ப்பனர் அல்லாதோ ஒருவர் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுனால அவங்க வாழ்க்கைலாம் ஒன்றும் அழிஞ்சிடலையே அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது ஆனால் இப்படி சு மனிதர்கள் மத்தியில் பேதம் கற்பிக்கிறதுக்கு பல்வேறு முயற்சி எடுக்கப்பட்டிருக்கு அதில் ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் இது ஏன்னா இன்றைக்கி தேதியில் நடைமுறையில் இப்படிப்பட்ட அசிங்கம்லாம் இருக்குது ஆனால் இந்த அசிங்கத்துக்கு அடிப்படை என்ன அப்படின்னு நம்ம பின்னால் சிந்தித்து பார்த்தோம்னாக்க இது தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது இதுக்கு முன்னாலே இருக்கிற நூல்கள் வேறு ஏதாவது இதோட அசிங்கமாக இருந்தால் சொல்லி அனுப்புங்க நம்ம அதையும் வந்து பேசுவோம் அது வேறு கதை ஆனால் இன்றைக்கி தேதியில் ஒருத்தன் தேநீர் அருந்தின கோலையில் இன்னொருத்தன் அருந்தக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க அத்தனை பேரும் இந்த மாதிரி அசிங்கத்தை வந்து மகா பிரியவாட வார்த்தை
அப்போ அசுத்தம் ஆகிடுதுனாக்கா அது வந்து பத்து தடவை சாம்பலால் தேய்ச்சா தான் அசுத்தம் போகுமா நேரையில் இன்றைக்கி தேதியில் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க நீங்கள் கிராமத்து சூழ்நிலையும் போய் கேட்டு பாருங்கள் நல்லா பேசுவான் நல்லா பழகுவான் அவங்க வீட்டு கூப்பிட்டு போய் உக்கார வச்சு டீலாம் கொடுப்பான் ஆனால் உங்களுக்கு டீ கொடுத்த டம்ளர் அவங்க எடுக்கும்போது தண்ணி தொட்டு சுற்றி விட்டு அப்புறமா தான் அந்த டம்ளர் எடுப்பாங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து அவங்க ஆள் இல்லையா அதனால் நீங்கள் டீ குடித்த டம்ளர் வந்து தீட்டு தீட்டை கழித்து தான் அவங்க எடுப்பாங்களாம் இன்றைக்கி தேதியிலையும் நிறையா படித்த முட்டாள்கள் இந்த மாதிரி தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்களோட சகவாசம் வச்சுக்கிறதே ஒரு வந்து அசிங்கம் அவங்கக்கிட்ட இருந்து அவங்களோட பழக்கம் வச்சுக்கிறதே வந்து பேராபத்து நம்ம மூலையும் செத்து போயிடும் ஆனால் இன்றைக்கி அவங்க அப்படி செயல்படுறாங்கன்னா அது காரணம் என்ன இந்த மாதிரி சாஸ்திரத்தில் போட்டிருக்கே அப்போ சூத்திரன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தட்டில் வந்து சாப்பிட்டோம்னா அது அழுக்காகிடுது அதை வந்து அப்போ இதுதான் வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் தனி பாத்திரம் வை இவங்களுக்கெல்லாம் தனி கூலை வைங்கிற சிந்தனைக்கு அடிப்படையாக இருக்குது எப்படி நம்ம சமுதாயத்தில் இந்த அசிங்கம் வந்துச்சு இன்றைக்கு தேதியில் இது அநியாயம் சாய் திஸ் இஸ் கேஸ்டிட் பிஹேவியர் வி ஷுட் கிவ் ஸ்லிப்பர் ஷார்ட் டு த கேஸ்டிஸ்ட் இந்த மாதிரிலாம் கமெண்ட் போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க சின்ன பசங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த உண்மை புரியணும் இன்றைக்கி தேதியில் ஒருத்தன் இப்படி அசிங்கமாக நடந்துக்கிறான் ஜாதி வேற்றுமையாக பழகிறான்னா இதுக்கு அடிப்படை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மாதிரியான சமஸ்கிருத சாஸ்திரமும் அது சார்ந்து நடத்தப்பட்ட பிரச்சாரங்களும் தான் அப்போ அதிலேருந்து தீர்வு நமக்கு வராத வரைக்கும் நீங்கள் ஆயிரம் சட்டம் போட்டாலும் அந்த சட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டியவனே இதை நம்பிக்கிட்டு இருப்பான்ல நானும் அவன் கடையில் போய் சாப்பிட மாட்டேன் அவன்லாம் என் கடைக்கு வந்தால் தனி இந்த எட்டை தான் நிற்கணும் அவனுக்கெலாம் நான் என் கடையில் தனி கோவலை வச்சுருக்கேன் இப்படி தானே நினைப்பான் சட்டம் போடுறதுனால இவனுடைய சிந்தனை மாற போகிறது இல்லை இந்த மாதிரி அசிங்கம் பிடிச்ச சாஸ்திரங்களை நம்ம விமர்சித்து தகர்க்காத வரைக்கும் இந்த மூட நம்பிக்கையிலிருந்து இந்த சமுதாயம் வெளியேறாத வரைக்கும் நமக்கான விடுதலைங்கிறது கிடையவே கிடையாது அப்போ இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு வரவும் போகிறதெல்லாம் நம்மளை ஏச்சு ஆஞ்சிக்கிட்டு தான் இருப்பான் அது வேறு கதை நம்மளால் எதுவுமே செய்யவே முடியாது என்ன ஏன்னா பிரச்சனையை பிரச்சனைன்னு சொல்லவே நம்ம இன்னும் தயங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் காரணம் என்னென்னா நாங்களாம் சாமி கும்பிடுறவங்க எங்களுடைய மனசும் புண்புடுது இல்லை இந்த மாதிரி வந்து சில பிச்சைக்காரங்க இன்னும் இப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க டேய் நீ கும்பிடு கும்பிடாமல் போ அது உன்னோட பிரச்சனை இந்த அசிங்கத்தை பெருசாக கும்பிடாத உனக்கு நிஜமாகவே சாமி இருக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தால் நீ இருக்குன்னு நம்பிட்டு போ இருக்கிற இடத்துல கண்ணை மூடி நீ வேண்டு உன் சாமி இருந்தால் உனக்கு உதவட்டும் நான் ஏன் அதை வந்து தடுக்க போகிறேன் உனக்கு உன் சாமி உதவுறத தடுக்கிறதுல எனக்கு என்ன லாபம் எதுவும் கிடையாது ஆனால் அப்படி எதுவுமே இல்லை இருக்கிறதா இருந்த இல்லாததை இருக்கிறதா நீ நம்புறதுனாலும் நீ நம்பி தொலை ஆனால் இந்த அசிங்கத்தை சாமின்னு நம்பாத ஏன்னா இதில் வெறும் நீ மட்டும் அசிங்கப்படலை கூட சேர்ந்து நானும் அசிங்கப்படுறேன் நம்ம ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் வீழ்த்தப்படுது இப்படி வந்து மொத்த இனமும் வீழறதுக்கான சூழ்நிலையை நம்ம சாமி நம்பிக்கைங்கிற பேரில் அதை தவிர்த்துக்கிட்டே வந்தோம்னாக்கா நம்ம இன விடுதலைங்கிறது என்றைக்கும் வாய்ப்பே கிடையாது அதுக்கு அதுக்கான சூழ்நிலை முதல்ல உருவாகணும்ல அதுக்கப்புறமா தான் பல்வேறு முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஆனால் அதுக்கான சூழ்நிலை உருவாகணும்னால நம்ம இந்த மூட நம்பிக்கையிலேருந்து வெளியில் வரணும் இந்த அசிங்கத்தெல்லாம் வந்து நம்பிக்கிட்டு இருந்தால் எப்போ நம்ம வெளியில் வர்றது இப்போ வெங்கல பாத்திரத்தில் சூதுரம் சாப்பிட்டுட்டான்னாக்கா அது வந்து எப்படின்னா மாடு மோந்து பார்த்தாவோ இல்லை நாயோ காக்காவோ அசிங்கம் பண்ணுனாவோ இருக்கும் அதோடு ஒப்பிடுறான் ஒரு மனிதன் ஒரு பாத்திரத்தில் உணவு இருந்துறத ஒரு மிருகம் அதே பாத்திரத்தில் மலம் கழிக்கிறதோடு ஒப்பிட்டுருக்கான் இவனுங்களை உயிரோடு விட்டு வச்சது அயோக்கியத்தனமாக இல்லையா நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் உப்போஷ ரஜனி மே காம் பஞ்சகவ்யேன சுத்தியதி பிரணுச்சேஷ்டேன சூத்ரேனா ஸ்பர்ஷே ஸ்நானம் விதீயத்தே என்னடா சொல்கிறான்னா If himself unwashed, he is touched by a Shudra, who however is not unwashed. The purification is to wash himself. If an unwashed Shudra touches an unwashed regenerate man, the latter must perform the Prajapatya penance. Now, if you say, Shudra is going to be a little bit. That is, if you say, 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 தீட்டா அதுக்கு ஒரே தீர்வு இவன் குளிச்சாகணுமா இப்படி சொல்கிறான் பாருங்க ஏப்பா சூத்ரன் வந்து குளிச்சுட்டு கூட வந்திருக்கலாம் ஆனால் அவன் தொட்டால் நீ தீட்டாயிருவ நீ குளித்தா தான் அந்த தீட்டு விலகும் அதுலேயும் வந்து ஒரு குளிக்காத சூத்ரா வந்து இந்த உயர்த்தப்பட்டவங்க இருக்காங்கள ரெண்டு தடவை பிறந்தவங்க ரீஜெனரேட் கேஸ்ட் இவங்கள வந்து அதாவது பிராமண வைசியன் சத்திரியன் அவங்க குளிக்காமையே இருந்தாலும் ஒரு சூத்ரன் வந்து தொட்டுட்டாக்க அவங்களுக்கு தீட்டாகிடு தான் அப்போ அவங்க வந்து பிரஜாபத்தியாக பெனன்ஸ் செஞ்சாகணும் பிரஜாபதி அதுதான் இந்த பத்திய சாப்பாடு சாப்பிட்டு வீட்டுக்குள்ளே படுத்து கிடக்கிறது இது செய்யணுமா இது செஞ்சால் தான் அவங்க சுத்தமாகலாம் ஒரு மனிதன் இன்
வந்து ஒரு அதாவது சூத்திரன் தொட்டால் தீட்டான் அது எப்படின்னா சூத்திரன் குளிச்சிருந்தாலும் அவன் தொட்டால் தீட்டான் அந்த தீட்டிலேருந்து மீழ்ச்சிக்கு ஒரே வழி நம்ம குளிச்சாகணுமா இப்படி தான் சொல்லலாம் இப்போ மனிதர்கள் மத்தியில் எப்படிலாம் பேதம் கற்பிக்கலான்னு சிந்தித்து அதை வந்து ஒரு அசிங்கத்தை வந்து எந் எப்படி கட்டமைச்சிருக்கான் பாருங்கள் அவன் தொட்டாவே அசிங்கம்டா நீ குளிக்கணும் அதுலேயும் குறிப்பாக நீ துஜாக அந்த ரெண்டு ஜென்மம் எடுத்தவன் பிராமணன் வைசியன் சத்திரியனாக இருந்தால் நீ வந்து பிரஜாபத்தியாக வேறு செய்யணும் வந்து பத்தியம் இருந்து குளிச்சுட்டு பத்தியெல்லாம் வேறு இருக்கணுமா அப்போ தான் தீட்டு கழியுமா இப்படி வந்து கோட்பாடுகளை எழுதி வச்சுருந்தா சமுதாயத்தில் இதை சாமி நம்பிக்கைங்கன்னு இதை வந்து உள்வாங்கிக்கிறவனும் இது வந்து சரிதான் நம்ம முன்னோர்கள் பேச்சை நம்ம பழகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் அவனுடைய தினசரி வாழ்க்கையில் சக மனிதர்களை சமமாக எப்படி பார்ப்பான் அவங்க கண்ணுக்கு யார் சூத்திரனாக தெரிகிறாங்களோ அவங்கள எட்டை தான் வைப்பான் கிட்டே வராதம்பா கடைக்குள்ளே வராதம்பா வீட்டுக்குள்ளே வராதம்பா வெளியில் இருப்பா தனியாக கோலை வச்சு தான் தண்ணி கொடுப்பான் இதே ஊற்றுறதா இருந்தால் அப்படி மேலே ஏற்றி இப்படி ஊற்றுவான் பெருசாக பாத்ரூமில் ஊற்றி விட்ற மாதிரி ஏன்னா கையில் டேரக்டாக பட்டுறக்கூடாதான் அந்த மாதிரிலாம் இப்படிலாம் வந்து ஏன்னா இது வந்து எப்படின்னா நேர்களே கிராமத்தில் வாழ்ந்து வருகிற பெண்கள்ட்ட நீங்கள் கேளுங்க இன்றைக்கி தேதியில் நிறைய இடத்துல இது இல்லாமல் இருக்கலாம் ஒரு சில இடத்துல இருந்தாலும் அது வெளியில் வராது எல்லாருக்கும் பொது கிணத்துல வந்து தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு அனுமதி கிடையாது அதுவும் அதுவும் குறிப்பாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு அந்த அனுமதி நீ பல ஆண்டுகளாக வந்து மறுக்கப்பட்டு தான் இருந்திருக்கு இன்றைக்கும் சில இடத்துல அப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஆனால் எங்கெல்லாம் அப்படி மறுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு அந்த சூழ்நிலையில் வாழ்ந்தவங்களை கேளுங்க இன்றைக்கெலாம் அவங்க உயிரோடு இருக்கிறாங்க நேர்களை அவங்களாம் காணாமலாம் போகலாம் அவங்ககிட்ட கேளுங்க அவங்களும் அதை ஏற்றுக்கிட்டு தான் நடந்திருக்காங்க வேறு வழி இல்லைங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் ஆனால் உனக்கு எதிராக நடக்கிற அசிங்கத்தை நீ எதிர்த்து கேட்கலன்னா உனக்கு சொரணம் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் அதில் மாறுபட்ட கருத்தே கிடையாது எப்போ உனக்கு நடக்கிற அசிங்கத்தை நீ அசிங்கம்னு உணர்றியோ அப்போ தான் அந்த அசிங்கத்திலேருந்து விடுபடுறதுக்கான முயற்சியை நீ எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் அந்த சிந்தனை உனக்கு வராத வரைக்கும் உனக்கு விடுதலைங்கிறதே கிடையாது ஆனால் அந்த சூழ்நிலையில் வாழ்ந்த அந்த பெண்கள்கிட்ட கேட்டு பாருங்க அவங்க குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு கிணத்தடிக்கு குடம் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அவங்க குடத்தை அந்த வரிசையில் கூட வைக்க முடியாது தனியாக தான் வச்சுருக்கணும் அந்த மற்ற சமுதாயத்தை சேர்ந்த பெண்கள்லாம் அவங்க தான் கயிறு போட்டு அவங்க தான் இறைப்பாங்க கிணத்துலேருந்து அவங்க இறைச்சி அவங்க ஊற்றுனா தான் இவங்களுக்கு தண்ணி இது வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க இன்றைக்கி தேதியிலையும் வந்து நம்ம தாய் தந்தையர் நம்ம தாத்தா பாட்டி நிறைய பேர் இன்றைக்கி உயிரோடு இருக்கிறாங்க இந்த சூழ்நிலையை கடந்து வந்தவங்க தான் நீங்கள் அதை வந்து கேட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த உண்மை என்னென்னு புரியும் ஆனால் இன்றைக்கி தேதியில் இந்த அளவுக்கு வந்து ஜாதி வேற்றுமையை பார்க்குறாங்க அவங்களாம் வந்து கிணத்துல தண்ணி எடுக்கக்கூடாது நம்ம எடுத்து ஊற்றி தான் எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிற அளவுக்கு செயல்பாட்டுக்கு வந்துருக்குன்னா இந்த மாதிரியான சிந்தனை சாஸ்திரத்தில் போட்டு பரப்புரையில் ஓட்டியிருக்காங்க இதோடைய விளைவு தான் அது வேறு எங்கே போட்டிருக்கு இந்த மாதிரி ஜாதி வேற்றுமையாக காட்டலான்னு வேறு எங்கே போட்டிருக்கு வேறு எங்கேயாவது போட்டிருந்தா நம்ம அதையும் எடுத்துக்கோம் ஏன்னா அப்போ வந்து பராசுர ஸ்மிருதி மனுஸ்மிருதி மட்டும் காரணம் இல்லை அதுவும் தான் காரணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் வேறு மதத்தில் இருக்கிறத காட்டுங்க எல்லா மனிதர்களும் ஒன்றும் கிடையாது எல்லா மனிதர்களும் ஒரே கிணத்துல தண்ணி எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு போட்டுருந்துச்சுன்னா அங்கே போட்டிருக்குவார் அதுதான் காரணம்னு நம்ம எடுத்து அதுவும் காரணம்னு எடுத்துக்கலாம் அதை பற்றி அதை பற்றி அதை விமர்சிக்க கூடாதுலாம் கிடையாது ஆனால் அப்படி எங்கே போட்டிருக்கு ஆனால் இவன் போட்டிருக்கான் ஒரு சூத்திரன் தொட்டா தீட்டு அதுக்கு நீ குளிச்சாகணும்னு போட்டிருக்கான் நேர்களே சூத்திரர் தொட்டா தீட்டுங்கிற சிந்தனை எங்கேருந்து வந்துச்சுங்கிறது இப்போ தான் நமக்கு புரியுது இப்படி ஒரு அசிங்கத்தை வந்து உள்ளடக்கமாக கொண்டது எப்படி ஒரு மதமாக இருக்க முடியும் அந்த கதைக்கு ஒரு தலைவன் ஒன்று கற்பித்து அந்த தலைவன் எப்படி இறைவனாக இருக்க முடியும் நீ வந்து இல்லாதது நம்புறதுனா கூட இந்த அசிங்கத்தை எப்படிறா நம்புகிற அடிப்படை சொரண வேண்டாமா இதுதான் நம்ம முன்வைக்க வேண்டிய கேள்வி அடுத்து பார்ப்போம் துகஷி லோபி துஜக பூஜ்யோ நத்து சூத்ரோ ஜிதேந்திரய கஹ பரித்தியஜகாம் துஷ்டாம் துஹே சீரவதியும் கரீம் என்னடா சொல்கிறான்னா ஈவன் அ பிராமன் of a bad character deserves respect but not so a shudra even though his passions may have been subdued by him who would quit a wicked cow and try to milk a docile female ass nerhale eppadi anda varna vidyasatha nam samudayathila amal padutran apdingiradhu idhil nadu theliva puriyudhu avan vandu ஒரு பிராமணனுடைய குணங்கள் கேவலமாக இருந்தாலும் அவனுக்கு மரியாதை வேணுமா அவன் மரியாதைக்கு உகந்தவனா ஆனால் ஒரு சூத்ரன் தன்னுடைய எல்லா ஆசையையும் கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருந்தாலும் அவன் வந்து ஒரு மரியாதைக்கு உகந்த ஒரு ஆள் கிடையாதான் அதுக்கு என்ன 
இருக்கு இன்னொன்று வந்து ஒரு அமைதியான கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பெண் கழுதை இருக்கு அப்படின்னாக்க மாடு கொடுமையாக இருந்தாலும் அதை வச்சுக்கலாம் ஆனால் அமைதியாக கட்டுப்படுத்த முடியுதுங்கிறதுக்காக ஒரு கழுதியை வச்சுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறான் அப்போ மனிதர்களை எதை எப்படி ஒப்பிடுறான் பாருங்கள் சூத்ரான்னு இவனா சொல்லிக்குவான் இவெல்லாம் சூத்ரா அப்படின்னு சொல்லிக்குவான் அந்த சூத்ராங்கிற மனிதர்களை வந்து டோசைல் ஃபீமேல் ஆஸ் அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பெண் கழுதைகளாக வச்சுக்குவான்னா அப்போ வந்து பால் கறக்கணுன்னாக்க கடுமையாக நடந்துக்கிட்டாலும் ஒரு மாடு தான் வச்சுக்குவான் எவன் கழுதை கழுத பாலுக்கு குடிக்க போவான் அப்படிங்கிறத வந்து எடு எடுத்துக்காட்டை நான் வைக்கிறான் இது எப்பேற்பட்ட அயோக்கியத்தனமான சிந்தனை இவன் வந்து அதாவது அந்த மொத இதே சொல்கிறான் பிராமன் ஆஃப் அ பேட் கேரக்டர் டிசர்வ்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் அப்போ பிராமணன் என்ன வேணா செய்யலாம் ஆனால் அவன் மரியாதைக்கு உகந்தவன் ஆனால் ஒரு சூத்திரன் அவனுடைய ஆசைகளில் இச்சைகள் எல்லாத்தையும் கட்டுப்பாட்டில் வச்சாலும் அவனுக்கு மரியாதை கிடையாது காரணம் என்னென்னா கொடூரமாக இருந்தாலும் நீ மாடை தானே பாலுக்கு போவ கழுதுகிட்டியாக போவ அமைதியாக இருக்குங்கிறதுக்காக அப்படிங்கிறான் இப்போ கழுதை பால் குடித்து வளர்ற கழுதைகள் வந்து இவனுக்கு எந்த விதத்தில் அசிங்கமாக தெரியுதுன்னு தெரியல ஆனால் இவன் கழுதைகளை வந்து மனிதர்களோடு ஒப்பிடுறான் மிரு மிருகங்களோடு ஒப்பிட்டு பேதம் கற்பிக்கிற பிச்சைக்காரத்தனத்தை எப்படி நம்ம ஆன்மீகம் ஏற்றுக்க முடியும் இப்போ புரியுத நேர்களே எதுனால இந்த பிராமண திமிர் பார்ப்பன திமிர் அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து வருது இன்றைக்கு தேதியில் எத்தனையோ பேர் இருக்கான் கறி சாப்பிட்ற பிராமணன் எத்தனையோ பேர் இருக்கான் ஜாதி வேறுபாடு இல்லாமல் அதுக்கு அது அதுக்கு அப்பாற்பட்டு சிந்திக்கிற எத்தனையோ பேர் இருக்கான் பூணூல் போடாத பிராமணர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கான் அவங்களுக்குலாம் அந்த அசிங்கத்தில் விருப்பமே இல்லை டே என்னமோ முன்னோர்கள் சொன்னாங்க பெரியவா சொன்னால் மகா பெரியவா சொன்னான்னு கண்டு அசிங்கத்தையும் கொண்டாந்து என் மேலே திணிக்காதீங்களா எனக்கு அதில் விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லி விலகி போனவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இனிமேலும் நிறைய பார்ப்பனர்கள் அப்படி விலகி போவாங்க ஏன்னா அவங்க அந்த ஜாதி அடையாளத்தை விட்டு வெளியில் வந்துட்டவங்க அவங்களும் அந்த என் தாய்மொழி தமிழ் என்னால் அதுக்கு மேலே சிந்திக்க முடியாது இந்த ஜாதி அடையாளம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களாம் இருக்காங்க ஆனால் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நீங்கள் எத்தனை பார்ப்பனர்களை இந்த மாதிரி பேசி கேட்டிருக்கீங்க நீங்கள் தயவு செஞ்சு இதை விசாரித்து பாருங்கள் வெளியில் கேளுங்க கடைசி வரைக்கும் அவங்க இந்த இடத்த விட்டு கொடுக்கவே மாட்டாங்க காரணம் என்னென்னா இந்த அசிங்கத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு லாபம் இருக்குது என்ன லாபம்னா மனிதர்கள் மத்தியில் அவங்க உயர்ந்தவங்க மாதிரியும் மற்றவங்களாம் அவங்களுக்கு கீழே இருக்குங்கிற மாதிரியும் ஒரு கதை கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த கதை அவனுக்கு நான் ஏன்பா அதாவது ஐ டோன்ட் மேக் த ரூல்ஸ் ஐ என்ஜாய் தம் இப்படி சொல்லுவாங்களா அந்த அயோக்கியத்தனத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு இந்த பார்ப்பன திமிர் அப்போ அந்த பார்ப்பன திமிருக்கு அடிப்படை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பிராமன் ஆஃப் பேட் கேரக்டர் டிசர்வ்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் பட் நாட் ஸோ அ சூத்ரா எதை வச்சுரா அப்போ இவன் சூத்ரான்னு நீ சொல்கிற பிறப்பால் தான் இவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் கேட்டால் அந்த நேரத்தில் எப்படி இது குணங்களின் அடிப்படையில் எப்படி அப்போ சரி இப்போ வந்து என்னை சூத்துறாங்கிற அப்போ என் குணங்கள் வந்து சரியாயிடுச்சுன்னா நாளைக்கே நான் பிராமணன் ஆகிடுவேன்னா உன் பொண்ணை என்னை கட்டி கொடுப்பியா அப்போ வா அப்போ அப்படின்னாக்க குணங்களின் அடிப்படையிலனாக்க யார் பொண்ணை யாருக்குனா கட்டி கொடுக்கலாமே ஐயா இவனுடைய குணங்களின் அடிப்படையில் இவன் போன வாரம் கெட்டவனாக இருந்தான் போன வாரம் இவன் குணங்களின் அடிப்படையில் சூத்துறேன் அதனால நான் என் பொண்ணை கட்டி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் ஆனால் இந்த வாரம் இவன் திருந்திட்டான் குணங்களால் இவன் சூத்துறனிலேருந்து இவன் வர்ணம் உயர்ந்து போய் பிராமணனாகவே ஆகிட்டான் ஆக குணங்களால் உயர்ந்ததுனால இவனுடைய வர்ணமும் சூத்திரத்துலேருந்து மாறுபட்டுருச்சு ஏன் பொண்ணை நான் இவனுக்கு கட்டி கொடுப்பேன் அப்படின்னு எந்த பார்ப்பனராவது எங்கேயாவது சொல்லியிருக்கானா இல்லை சொல்லுவானா அப்படிங்கிறத கேட்டு பாருங்க முடியவே முடியாதுன்னு மறுப்பாங்க அது வேறு இது வேறு அந்த இடத்துல மட்டும் பிச்சுக்கிட்டு போவான் அப்புறம் என்னடா வர்ணங்கிறது குணத்தின் அடிப்படையிலன்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தேங்க இப்போ குணம்னாக்கா அது மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது தானே இன்றைக்கி என் குணம் இப்படி இருக்குது நாளைக்கு என் குணம் வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்போ இன்றைக்கி குணத்தால் நான் ஒரு வரணும் நாளைக்கு குணத்தால் இன்னொரு வரணும் இப்போ வர்ணம் என்பது நிலையான ஒரு அடையாளமே இல்லையே அந்த அடிப்படையில் எப்படி நீ மக்களை பிரித்து பார்க்க போன அதில் இவ்வளோ சொல்கிறேன்னா பேட் கேரக்டர் இருக்கிற பிராமணனுக்கு மரியாதை வேணுமா பேட் கேரக்டர் இருந்தும் அவன் ஏன் பிராமணனாக இருக்கான் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து குணங்களால் அந்த பிராமணன் வந்து அவனுடைய வர்ணத்தை இழக்கலையா அந்த இடத்துல மட்டும் இவங்க இந்த விளக்கத்துக்கு வரவே மாட்டாங்க இவங்க லாக் ஆகிட்டாங்கன்னு இவங்களுக்கு தெரியும் இதை வந்து அப்படியே முற்றிலுமாக தவிர்ப்பாங்க இந்த மாதிரியான கோட்பாடுகளை வச்சு மதவெறி கூட்டம் நடத்தினா பரப்புரையால் தான் இன்றைக்கி நம்ம சமுதாயத்தில் இவ்வளவு ஜாதி வேற்றுமை இருக்குது அப்போ இன்றைக்கி தேதியில் இருந்து என்ன இருந்தாலும் நான் பிராமணன் அப்படிம்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க நான் பிராமணன் நீ பிராமணனால உனக்கு ஒரு சுண்ணி தான் நடா இருக்குதுன்னு நான் கேட்டிருக்கேன் அப்படியே ஒரு மாதிரி அமைதி ஆயிடுவாங்க என்னடா இப்படி கேட்டானே அப்புறம் அதை வேறு எப்படி கேட்க முடியும்
அதனால் நேரில் இந்த பிராமண திமிர் எங்கிருந்து வருது அப்படின்னாக்க இந்த மாதிரியான கோட்பாடுகளை வச்சு தான் இவங்களோட பெரியவா மகா பெரியவா த சேஜஸ் அண்ட் த ரிஷிஸ் அண்ட் த முனிஸ் த ஸ்காலர்லி பீப்புள் அவங்களாம் வந்து இப்படி பரப்புரை நடத்த போய் அதோடைய வெளிப்பாடு தான் இன்றைக்கி இருக்கிற ஜாதிய திமுர் அதுவும் குறிப்பாக பார்ப்பன திமுறு இந்த மாதிரி அவங்க எழுத போய் தான் மா ஒட்டுமொத்த பார்ப்பன சமுதாயத்தையும் விமர்சிக்க வேண்டிய நிலை ஆகுது ஆனால் எவனோ ஒருத்தர் எங்கேயோ எழுதிட்டான்ப்பா இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா பார்ப்பனர்களையும் அதுக்கு குறை சொன்னால் எப்படின்னா நியாயமான கேள்வி இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா பார்ப்பனர்களையும் குறை சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கானா ஆமாம் இருக்குது குறை சொல்கிறாங்களான்னா ஆமாம் குறை சொல்கிறாங்க காரணம் என்னென்னா இந்த மாதிரி பார்ப்பனி அயோக்கியத்தனத்தை எத்தனை பார்ப்பனர்கள் வெளிப்படையாக வந்து விமர்சிச்சிருக்காங்க எல்லா பார்ப்பனர்களும் சொல்லட்டும் நான் நான் வந்து இந்த பார்ப்பன சமுதாயத்தில் பிறந்துட்டேன் ஆனால் அது வந்து நான் எடுத்து முடிவு கிடையாது நான் என் அம்மா அப்பாவுக்கு தான் பிறக்க முடியும் அவங்க பார்ப்பன சமுதாயத்தை அந்த அடையாளத்தை வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் எனக்கும் அந்த அடையாளத்துக்கு எந்த சம்மதமும் இல்லை ஆமாம் சாஸ்திரங்கிற பேரில் சமஸ்கிருதத்தில் அசிங்கம் தான் எழுதப்பட்டிருக்கு அதனால் அந்த அசிங்கத்தை ஏற்க எனக்கு மனசு மறுக்குது நான் அதை வெறுக்கிறேன் நான் அதை தவிர்க்கிறேன் அப்படின்னு எத்தனை பார்ப்பனர்கள் வெளிப்படையாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி சொன்னவங்களும் இருக்காங்க நேர்களே யாருமே அப்படி சொல்லலைன்னா இல்லை எத்தனை பேர் என்ன அப்படி சொல்கிறாங்க இன் ஒரு பார்ப்பனன் தன்னுடைய பார்ப்பனிய திமுறை வெளிப்படுத்தும் போது எத்தனை பார்ப்பனர்கள் முன் வந்து உன் ஜாதி திமுறை ஒன்று அழிச்சிரும் நீ அடங்கி இருன்னு எத்தனை பேர் சொல்லுவான் சொல்லவே மாட்டான் அவன் பிராமண அவன் அப்படி தான் சொல்லுவான் அப்படின்னாக்க ஒட்டுமொத்த பிராமண சமுதாயத்தையும் இப்படி தாண்டா விமர்சிப்போம் விளக்கெண்ணா தப்ப தப்புன்னு நீ சொல்ல தயங்குவ காரணம் என்னென்னா அதை செய்கிறவன் ஓ ஆள் அப்போ அந்த இடத்துல நீ அவ்வளோ ஜாதி வேறுபாடு பார்க்கும்போது அதுக்கு அடிப்படையாக இருக்கிற அந்த ஜாதி அடையாளத்தை விமர்சிக்காமல் வேறு என்ன பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஆனால் அதுக்கான பதில் எங்கேருந்து வராது நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் எப்படி சொல்கிறா வரும் பேடு கேரக்டர் இருக்க பிராமணன் கூட மரியாதை கொடுத்துடலாமா ஏன்டான்னா ஆமாம் மோசமாக இருந்தாலும் நீ பாலுக்கு ம பசுக்கிட்ட தான் போவ கழுதுகிட்டியா போவ அப்படிம்பாங்க இது வந்து அப்போ கழுத பாலையும் ஏதோ ரொம்ப அசிங்கமாக பார்த்துருக்கான் இ வரலாறுல எத்தனை சமுதாயத்தில் இந்த கழுதை பாலை நம்பி மக்கள் வாழ்ந்தாங்கிறத நீங்கள் தேடி பாருங்கள் உங்களுக்கு உண்மை வேறு மாதிரி புரியும் ஏன்னா எல்லா மிருகமும் எல்லா இடத்துலையும் வாழாது அந்த கால சூழல் அந்த மாதிரி அமையாது ஒரு சில ஒரு ஒரு சில நாடுகளில் எறும்பு மாடு தான் அதிகமாக இருக்கும் பசு இருக்காது அந்த எறும்பு மாடுலேயே பல வகை இருக்கும் பசு மாடுலேயே பல வகை இருக்கும் இப்படிலாம் இருக்குது ஆட்டு பால் குடித்தவன் இருக்கான் இந்த மாதிரி ஒட்டக பால் குடிக்கிறவன் இருக்கான் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அந்த சமுதாயத்துக்கு அந்த மக்களுக்கு அப்போதைக்கு என்ன மிருகங்கள் அவங்க கட்டுப்பாட்டில் இருக்கோ அந்த மிருகங்களில் இருந்து இறைச்சி பால் தோல்னு எல்லாம் எடுத்து அவங்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்போ கழுதைங்கிறத மிருகத்தையும் வந்து பயன் அதிகமாக இந்த கழுதைங்கிறத வந்து இந்த சுமதாங்கியாக பயன்படுத்த போய் அது ஒரு இழிவு சொல்ல பயன்படுத்த போய் அந் அந்த மிருகத்தை மட்டும் ஒரு அசிங்கமாக பார்க்குற ஒரு எண்ணம் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அதை இதுக்கு பயன்படுத்துகிறான் அசிங்கமாக இருந்தாலும் எவ்வளோ கொடுமையாக இருந்தாலும் பாலுக்கு நீ பசுக்கிட்ட தானே போவ அமைதியாக இருக்குங்கிறதுக்காக கழுதுகிட்டியாக போவ அப்படின்னு சொல்லி கழுதையோடு ஒப்பிட்டு மனிதர்கள் மத்தியில் பேதம் கற்பிக்கிறான் யார் சமஸ்கிருதம் படித்த இந்த அயோக்கிய பெயர் இந்த சமஸ்கிருதம் படித்த அயோக்கிய பெய விலகாரனா இல்லை விலகாரனா இல்லை வேறு மதத்தை சேர்ந்தவனா கிடையாது இந்து பந்து சொந்துன்னு சொல்கிறவன் தானே பாப்பான் தானே இதை செஞ்சுருக்கான் அப்போ அவனை விமர்சிக்காமல் வேறு யாரை நீங்கள் விமர்சிப்பீங்க ஆனால் அப்படி தனி நபர்களில் விமர்சித்ததோடு நிறுத்தினா இதுக்கான தீர்வு வருமா கிடையாது அவன் தான் அப்படி அசிங்கம் செஞ்சான்னா அந்த அசிங்கத்தை ஆன்மீகம்னு நீ ஏண்டா போய் ஏற்றுக்கிட்ட சொரணக்கிட்ட நாயே அப்படின்னு பார்ப்பனர் அல்லாதோரையும் நம்ம திட்டியாகணும் இது நம்ம கடமையாகுது ஏன்னா அயோக்கிய அயோக்கியத்தனம் தான் செய்வான் ஏன்னா அவன் அயோக்கியம் அவன் அப்படி தான் பண்ணுவான் அதில் ஏன்னா அதில் அவனுக்கு ஒரு லாபம் இருக்குது இந்த கட்டமைக்கப்படுற இந்த கதையில் அவன் உயர்ந்த நிலையிலையும் மற்றவங்க எல்லோரும் அவனுக்கு சேவை செய்கிற நிலை நிலையிலையும் தள்ளப்படுறாங்க அதில் அவனுக்கு லாபம்தான் அதனால் அவன் அதை முழுசாக நிராகரிக்க மாட்டான் அடிமையாக கிடக்கிற நீ போய் திருப்பி அவனையே கூப்பிட்டு வந்து உக்கார வச்சு காசை கொடுத்த அனுப்புறிய உனக்கு எங்கே போச்சு சொரண அப்படின்னு நம்ம நம்ம குடும்பத்தில் கேள்வி கேட்காத வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை நீடிச்சுக்கிட்டே தான் நேரில் இருக்கும் கேட்டால் இப்போ இந்த பராசர ஸ்மிருதி தான் வந்து இப்போ இந்த யுகத்துக்காக எழுதணும் கலியுகத்துக்காக மனுஸ்மிருதி வந்து வேறு யுகத்துக்கு எழுதணும் ஒன்று எந்த யுகத்துக்கு எழுதுனா என்ன அதனால் யுகம் இவனுங்களாம் ஒரு கேலண்டர் போட்டுக்குவாங்க இவனுங்களாம் ஒரு பேர் சொல்லிக்குவாங்க அப்புறம் இவங்களாம் இவங்களுக்கு தேவைங்கிறப்ப எதெல்லாம் இவங்களுக்கு சாதகமாக அமைக்கிதோ அதெல்லாம் அப்பப்போ எடுத்து பேசிக்கிறது எல்லோரும் சேர்ந்து திட்டினா அது இப்போ கிடையாது அது இப்போ செல்லாது அதெல்லாம் அப்போ அப்படின்னு சொல்லிடுறது இப்படியே ஊட்டிக்கிட
to associate with him to sit in the same place with him and receive knowledge by his instruction would cause degradation even to one who resembles the kindled fire ede appa adade sudranoda unava arundnavo illa avanude edavadhu edathla palaka valakam sambandham vechikittavo illa avan okkanda edathile poi okkandavo illa avangitte irundhu edavadhu oru arivu petralo adu yaarala idha seiraangalo avanga vandu taram thaalndu poiruvaangala அவங்க வந்து தீயாக இருக்கிறவங்க கூட திறந்தாழ்ந்து போயிடுவாங்களா அதுதான் வந்து இதில் சொல்கிறாங்க இப்போ சூத்ரர்கள்னு ஒரு மனிதர்களை பிரித்து அவங்களுடைய சம்பந்தம் வச்சுக்க கூடாது அவங்கள ஒதுக்கணுங்கிறதுக்காக எப்படிப்பட்ட ஒரு கசப்பான சிந்தனையை இந்த கோட்பாடு வந்து விதிக்குதுன்னு பாருங்கள் சூத்ரனோட சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடாதான் அவனோட சம்மந்தம் வச்சுக்கூடாதான் அவனோட சமமாக அவன் உட்காந்த இடத்துல உட்காரக்கூடாதான் நேர்களே நிறைய பேர் இது நீங்கள் சொல்லி கேட்டிருப்பீங்க தொட்டா தீட்டுன்னா என் கூட பக்கத்தில் உட்காந்தா தீட்டுன்னா இப்படிலாம் சொன்னா அப்படின்னு சொல்லும்போது யார் சொன்னா இவங்களாம் அப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் மதம் மாறினவங்க நடத்துகிற பரப்புரைம்பாங்க நேர்களே இந்த அசிங்கத்தில் தான் இருக்குது பராசர ஸ்மிருதியில் இது இருக்குது யாராவது அப்படி கேட்டால் இனி இதை எடுத்துக்காட்டால் சொல்லுங்கள் சா அவன் கூட சாப்பிட அவன் சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடாது அவனோட சம்மந்தம் வச்சுக்கூடாது அவன் உட்காந்த இடத்துல அவனோட உட்காரக்கூடாது இல்லை அவங்ககிட்டருந்து எந்த அறிவும் பெறக்கூடாது இப்போ சூத்திரெல்லாம் அதனால தான் நேர்களே சூத்திரர்கள்லாம் வந்து இந்த பாடம் நடத்துகிற வேலைக்கு வரக்கூடாதான் பாடம் நடத்துறது பூரா வெறும் பிராமணர்கள் தான் வந்து நடத்துவாங்களாம் அவங்க வந்து தேர் த ஹைலி எஜுகேட்டட் பீப்புள் இதை இன்னைக்கு தேர்தலில் எப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அந்த காலத்தில் படித்தவங்க புத்திசாலிங்க எல்லாரையும் பிராமணாக சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் அது அந்த காலத்தில் தான் இப்போ சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு தேர்தலில் நீ ஏன் சொல்கிற அந்த காலத்தில் படித்த புத்திசாலிங்களை பிராமணாக சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க சரி அப்போ இன்றைக்கு தேர்தலில் நீ ஏன் பிராமணனுக்கு மட்டும் உன் பொண்ணு கொடுப்பேன்னு சொல்கிற வேறு யாராக யோகியனாக இருந்தாலும் கொடு நீ ஏன் கொடுக்க மாட்டேங்கிற அவங்க கொடுக்க மாட்டான் பிராமணர்களுக்குள்ளேயே உட்காந்து சாப்பிட்டுக்க மாட்டேங்க இதுதான் உண்மை அது வேறு கதை ஆனால் இந்த மாதிரி கூட உட்காரக்கூடாது அவங்களோட சாப்பிடக்கூடாது அவங்கக்கிட்ட இருந்து அறிவே பெறக்கூடாது அப்படி இதெல்லாம் செஞ்சோம்னாக்கா நம்ம தரம் தாழ்ந்து போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தா சமுதாயத்தில் எப்படி ஒற்றுமை இருக்கும் எல்லோரும் எப்படி ஒன்றா வாழ்வாங்க எப்படியாவது இவங்களுக்கு பிரிக்கணும் இதை அவ்வளோத்துக்கும் அடிப்படை வந்து பொருளாதாரம் தான் நேரில் ஏன்னா அப்போ வந்து ஆட்கள் நிறைய ஜனத்தொகை கம்மியாக இருந்தாலும் அன்னைக்கு இருந்த வசதி வாய்ப்புக்கு ஆட்கள் அதிகமாக இருந்திருக்காங்க அப்போ தனக்கு தேவையானது தனக்கு கிடைச்சே ஆகணுங்கிற எண்ணத்தில் சிந்திக்க போய் தான் இந்த மாதிரியான அசிங்கத்தெல்லாம் படைச்சு இதை சமுதாயத்தில் அமல்படுத்துகிற முயற்சியும் அவங்க எடுத்திருக்காங்க அதில் அவங்க பெரிய அளவில் வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்க அவன் வந்து மனுஷனுக்கு மனுஷன் வித்தியாசம்னு சொல்லியிருக்கான் வெக்கமே இல்லாமல் அவன் தட்டுலேயும் உண்டியல்லையும் காசை போட்டுட்டு சாமி சாமின்னு கன்னத்துலேயும் காதலையும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கே அவனுக்கு அறிவு இருக்கா இது நம்ம எத்தனை நாள் இப்படியே சகிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது என் தாத்தா மாட்டெல்லாம் செஞ்சான் என் தாத்தா மாட்டெல்லாம் செஞ்சால் தெவிடையாத்தனம் தெவிடையாத்தனம் தான்டா பிச்சைக்காரனாயே அப்படின்னு இன்னைக்கு நம்ம சிந்திக்க ஆரம்பிக்கணும் இதை இன்னைக்கும் நம்ம சிந்திக்க தவிர்த்தோம்னா நம் இனத்துக்கான விடுதலைங்கிறது கிடையவே கிடையாது இந்த மாதிரியான அசிங்கத்தை அன்னைக்கே விதைச்சிருக்கான் இது ஒரு பரப்புரையாக நடத்தியிருக்கான் அதோடைய தாக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சமுதாயத்தில் பார்க்க முடியுது ஆனால் இந்த அசிங்கத்திலேருந்து விடுபடுறதுக்கான முயற்சி எங்கே இருக்குது அங்கங்கே ஏதோ ரெண்டு பேர் மூணு பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் ஆனால் இதுக்கான பரப்புரை எங்கே இருக்குது இதுக்கான தீர்வு எங்கள் தீர்வோட ஆரம்பம் என்னவாக இருக்கும் எந்த அசிங்கம் இப்போ நடக்கிற கொடுமைக்கு அடிப்படையாக இருக்கோ அந்த அசிங்கத்தை மொத்தமாக நிராகரித்து தகர்க்காத வரை இந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு எப்படி பிறக்கும் இதை சிந்தித்து பார்க்கணுமா இல்லையா இப்போ வருங்காலத்தில் வருங்க டே இந்த மாதிரி சமஸ்கிருத அசிங்கத்தெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு பார்க்காதீங்களா அதை விட்டு வெளியில் வாங்கடான்னு நம்ம என்றைக்கி சொல்ல பழகிறோமோ அன்னைக்கு தான் நமக்கான பிரச்சனை தீர்றதுக்கான சூழ்நிலையே உருவாகும் நீங்கள் வேறு அதை எப்படி வேணால் செஞ்சுக்கலாம் அதுவும் குறிப்பாக இந்த சாமி கும்பிட்றவங்க வந்து கடைசி வரைக்கும் எல்லாம் பே அமைதியாக இருப்பான் அந்த சாமி கும்பிட்றத மட்டும் விமர்சிச்சுட்டா அவனுக்கு பிடிக்காது அதனால் அப்படியே எட்டையே வச்சுக்கிட்டு இருப்பான் இந்த மாதிரி நீங்கள் அமைதி காத்துக்கிட்டே இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம சமுதாயத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை தீர வாய்ப்பே கிடையாது சா சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறான் சுதிரனோட சாப்பாடு வேண்டாமா சம்மந்தம் வச்சுக்கூடாதான் அவனோட ஒன்றும் உட்காரக்கூடாதான் அவன் சொல்லி வந்து அறிவும் பெறக்கூடாதான் சூதுரனோட சாப்பாடு வேண்டான்னாக்கா என்ன மயிருக்குடா இவன் விவசாயியோட உணவு எடுத்து நீ சாப்பிட்ற நீயே வெதை போட்டு நீயே ஏர் ஓட்டு நீயே தண்ணி பாய்ச்சிக்க நீயே அறுவடை செய்ய நீயே சமைச்சு நீயே பொங்கி சாப்பிட்டுக்க நீயே மாடு வளர்த்துக்க நீயே பால் கறந்துக்க அதுலேருந்து நீயே எடுத்து கொடு இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு உனக்கு சூதுரன் தேவை ஆனால் சூதுரனோட சாப்பாடு மட்டும் சாப்பிட உடனே கோட்பாடில் வச்சுருப்பேன் இதையும் நம்பிட்டு இந்த அறிவு கட்ட முண்டாங்க உன் தட்டில் வந்து காசு போடுவாங்க இந்த அசிங்கத்தை வந்து ஆன்மீகம்னு
எப்பா சொர்க்கத்தை அடையணும்னா இந்த அசிங்கத்தெல்லாம் வந்து ரொம்ப பயபக்தியோடு படிக்கணுமா பிச்சைக்கார முண்டம் எப்படி எழுதியிருக்கு பாருங்க இப்போ இது வந்து இதெல்லாம் வந்து வில்லியம் ஜோன்ஸ் எழுதுனது அவன் எழுதுனது கால்டுவல் எழுதுனது இது மத மாற்றம் செய்ய வந்த ஆங்கிலேயர்கள் எழுதுனது அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது கீழே இமெயில் இருக்கு பாருங்க இதுக்கு காப்பி ரைட் யாருனா ஸ்ரீ ஹாய கிரீவா வேத குருகுலா ஆமாம் இது வந்து இது இது இதெல்லாம் கேட்டால் இது விளக்கிற மாதிரி தோணுது அவங்களுக்கு ஸ்ரீ ஹாய கிரீவா வேத குருகுலா இவன் தான் இது காப்பி ரைட்டா அதுக்கு ரிசர்வ் வேற பண்ணி வச்சுருக்காரு யார் எழுதுனான்னு கேட்டால் சொல்ல மாட்டான் ஏன்டா காப்பி ரைட் போட்டு வச்சுருக்கீங்க கேட்டால் இவங்க டிரான்ஸ்லேஷனில் அது அதனால் காப்பி ரைட்டாக அது அவங்களுது கீழே இமெயில் போட்டுருக்காங்க ஸ்ரீ ஷர்மா அட் ஜிமெயில் டாட் காம் வந்து எந்த வெள்ளக்காரை எந்த மத மாற்றத்தை சேர்ந்தவன் இப்படி செய்ய போகிறான் இப்போ இதுதான் நேரில் ஏதாவது இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த இந்த பராசர ஸ்மிருத்தியில் இருக்கிற இந்த அசிங்கத்தை மொழிபெயர்த்து இன்றைக்கி ஒரு நூலாக வச்சு வெளியிட்டு பரப்புரை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்தா ஸ்ரீ ஹாயகிரீவா வேதா குருகுலா ட்ரஸ்ட் இதுதான் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு என்னடானா ஸ்ரீ ஷர்மா அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இது ஒரு இமெயில் வேறு இது உள்ளூர் ஏன்னா இந்த அசிங்கத்தை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது உள்ளூர்காரன்னு சொல்ல வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்குது ஏன்னா இந்த மதவெறி கூட்டத்தோட பரப்புரையில் இப்படி சமஸ்கிருத நூல்களை யார் விமர்சித்து முன் வச்சாலும் இது வந்து வில்லியம் ஜோன்ஸுடையது இது கால்டுவெல்லுடையது இந்த மாதிரி ஆங்கிலேயர்கள் வந்து அவங்களுடைய மத மாற்ற எண்ணத்துக்காக பொய் பரப்புரை உருக்குனாங்க உருவாக்குனாங்க அதை வச்சு இவங்க எல்லோரும் ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை வச்சுட்டு இவங்க எல்லோரும் நம்பி ஏமாந்து போய் இப்படி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு இவங்க சொல்லுவாங்க அது அது இல்லை இது உள்ளூர்காரனுடைய மொழிபெயர்ப்பு தாங்கிறதுக்காக தான் இதை நம்ம காட்டுறோம் ஸ்ரீ ஹாயகிரீவா வேத குருகுலா ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறா எங்கடா இருக்குது என்னடா இந்த ஏன்னா இப்படி ஒரு இயக்கம் இங்கே இருக்குதுன்னா யாராக இருப்பா ஏன் இப்படிலாம் செய்கிறாங்க ஏன்னா நிஜமாகவே வெள்ளக்கார செய்கிறானே கூட வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சில நேரம் அவன் வந்து அந்த மொழியியல் அறிஞராக இருப்பான் அவனுடைய ஆராய்ச்சி வந்து மதம் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதிகமாக பார்க்க மாட்டான் ஒரு குறிப்பிட்ட வேறு கலாச்சாரத்தில் இருக்கிற மொழி வந்து என்னவாக இருக்குது அந்த மொழியில் இருக்க காவியங்கள் எப்படி இருக்குன்னு எடுத்துக்காட்டுக்கு அவன் பாட்டு யாரோ அவன் அவனும் தனியாக செய்ய மாட்டான் இங்கே இருக்கிறவனை வச்சு தான் அந்த மொழி பெயர்த்து எடுத்துக்குவான் அதை எடுத்து அதை அவன் வச்சு அதுக்கப்புறமா அவனுடைய ஆராய்ச்சியெலாம் பயன்படுத்தியிருப்பான் அந்த மாதிரி அவன் போட்டிருப்பான் ஆனால் சரி அதனால் இதில் உள்ளே வந்து அசிங்கமான சிந்தனை இருந்தாலும் அவனுடைய ஆராய்ச்சி மொழி அடிப்படையில் இருக்கிறதுனால உள்ளே இருக்க சிந்தனையை அவன் அப்படியே தவற விட்டுட்டு மற்றதை மொழி பற்றி மட்டும் பேசிவிட்டு அவன் போயிடுவான் அப்படி கூட நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நிறையாவும் இருக்குது எடுத்துக்காட்டு வெளியில் ஆனால் உள்ளூர்காரனே இதை வந்து செய்கிறான்னாக்க இவ்வளோ அசிங்கத்தையும் வெக்கமே இல்லாமல் மொழிபெயர்த்து வச்சுருக்கான் நம்ம எதை படிக்கிறோமோ நம்ம படிக்கிறதுக்கு நம்ம தான் மொழிபெயர்த்தது ஆங்கிலத்தில் எழுதுகிறோம் ஆனால் இதில் இவ்வளோ அசிங்கமான சிந்தனை இருக்குது இதை வந்து நம்ம பரப்பக்கூடாது இது வந்து நமக்கு தேவையில்லாத ஒன்று இதுலேருந்து நம்ம வே வெளியில் வரணும் நம்ம வேறு ஒரு நூல் எடுத்து மொழிபெயர்த்து பரப்புவோம் அப்படின்னு நம்ம சிந்திச்சிருக்கலாம்ல இல்லை 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 இதுதான் எங்கள் சாமியோட சொற்கள் எங்களுடைய வேத வாக்கு இது தான் எங்கள் சாஸ்திரம் இது தான் இட் இஸ் அவர் காட்ஸ் வேர்ட்ஸ் நாங்கள் இதை இப்படி தான் செய்வோம் நாங்கள் இப்படி தான் அப்படின்னா நாங்கள் இப்படி தான் சொல்கிறோன்னா இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு நம்ம விட்டு வைக்க போகிறோம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு வந்து இந்த ஸ்ரீ ஹாயகிரீவ வேத குருகுலா ட்ரஸ்ட் யார்டா இவன் எங்கடா இருக்கான் நிஜமாகவே இப்படி ஒரு இயக்கம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இதே அடையாளத்தை வந்து வேறு இணையதளத்தில் வந்து பயன்படுத்தி கருத்துக்கள் பரிமாறப்படுது அதில் ஒருத்த வந்து அவன் மனுஸ்மிருத்திக்கு ஆதரவாக சிந்திக்கிறவன் இதே மாதிரி ஒரு அயோக்கிய கூட்டம் தான் அவன் என்ன சொல்கிறான் ஹூ இஸ் டு சே மனுஸ்மிருதி வாஸ் ஆக்சுவலி ரிட்டன் பை மனு தோ ஆர் பெர்ஹாப்ஸ் இட் வாஸ் அடல்ட்ரேட்டட் லேட்டர் ஆன் பை அதர் ரைட்டர்ஸ் ஐ டோன்ட் பிலீவ் தட் எனி ஹோலி புக் இஸ் த அன் அடல்ட்ரேட்டட் வேர்ட் ஆஃப் காட் எனி வேஸ் பட் ஜஸ்ட் சம் ஃபுட் ஃபார் தாட் அதாவது பன்னெண்டு வயசுக்கு முன்னால் பெண்ணை கட்டி கொடுக்கலன்னா குடும்பமே நரகத்துக்கு போயிடும் மாதவிடாய் வர்றதுக்கு முன்னால் பெண்ணை கட்டி கொடுக்கலன்னா அந்த மாதவிடாய் ரத்தத்தை வந்து பெற்றோர்களும் முன்னோர்களும் குடிப்பாங்க இந்த அசிங்கத்தை எழுதுனது வந்து ஃபுட் ஃபார் தாட்டான் இவருக்கு வந்து வந்து ஐ டோன்ட் பிலீவ் எனி ஹோலி புக் ஏ எனி ஹோலி புக்கை பற்றிலாம் பேசாத ஓம் மயிறு புக்கை பற்றி மட்டும் நீ பேசு மற்றவன் ஹோலி புக்கெல்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும் நீ வேணால் அது எடுத்துக்காட்ட ஒரு ஆதாரத்தோடு சொன்னனா அது வேறு கதை எந்த ஹோலி புக்குமே கலப்படம் இல்லாமல் இருக்குதுன்னு நம்மளால் சொல்லவே முடியாது நீ எந்த ஹோலி புக்கை பற்றிலாம் பேசாதரா ஓம் மயிறு புக்கை பற்றி மட்டும் பேசு இதில் இந்த அசிங்கம் போட்டிருக்கே இதை நீ ஏன்னா சொல்லலை அவன் என்ன சொல்
அதுக்கப்புறம் இதுதான் வந்து போட்டிருக்காங்க நேர்களே இவங்க இதே ஒரு வேலையாக வச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க இவங்க வந்து இந்த யுகத்துக்கு தேவையானது வந்து பராசர ஸ்மிருதி தான் மனுஸ்மிருதி கிடையாது ஏன்னா மனுஸ்மிருதியை பல பேர் இங்கே தமிழ்நாட்டில் கடுமையாக விமர்சிட்டாங்க இந்தியா முழுக்க விமர்சிட்டாங்க அண்ணல் அம்பேத்கர் வந்து இதையே ஆராய்ச்சியாக எழுதி நூல் வெளியிட்டு வச்சுருக்கார் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் எத்தனையோ புத்தகங்கள் இருக்குது நீங்கள் அம்பேத்கருடைய எழுத்து வாசிக்கிறவங்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு இது இந்நேரம் இவ்வளோ பெரிய விளக்கம் உங்களுக்கு தேவையில்லை இதெல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இதனோட அடிப்படை என்னங்கிறத புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்குது இப்போ இதுலேயும் பாருங்கள் இந்த பதிவு ஒருத்த மனுஸ்மிருத்திக்கு சாதகமாக போடுறான் அதில் இவன் கூட வந்து கும்மி அடிக்கிறான் ஆமாம் ஆமாம் மனுஸ்மிருத்தி வந்து கிருத்தாயுகத்துக்கானது கலியுகத்துக்கு வந்து பராசுர ஸ்மிருதி தான் அப்படிங்கிறான் எப்போ இது போடுறான்னா ஜனவரி இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு நேர்கள இது தனியாக தெரியுது இது வரைக்கும் நம்ம நடத்தின ஆய்வில் பல்வேறு பதிவுகளில் இதை நம்ம பேசியிருக்கோம் மதுவெறி கூட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தான் இந்த ஹிந்து சந்து பொந்து சமஸ்கிருத அசிங்கத்தை அடிப்படையாக வச்சு பரப்புரை நடத்தி மக்கள் மனசில் பீதியை கிளப்பி ஆட்சிக்கு வருது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இவங்க தேர்தல் வெற்றி பெற்றாலும் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு காலகட்டத்திலேயே இந்த மாதிரி முக்காவாசியான மதவெறி பரப்புரை இணையதளத்தில் பரப்பப்பட்டுருக்கு இது வந்து மக்கள் மத்தியில் இந்த மதம் சார்ந்த அசிங்கத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஜாதி மதம் சார்ந்த வேற்றுமையை வந்து உருவாக்கணுங்கிற எண்ணத்திலேயே இவங்க நடத்தியிருப்பாங்களோ அப்படிங்கிற சந்தேகமும் வருது எது எடுத்தாலும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்குள்ளேயே இருக்கே அது ஏன் இப்போ நான் சொல்கிறேங்கிறதுக்காக நீங்கள் நம்பாதீங்க இந்த மாதிரி இணையதளங்களில் நிறைய ஃபோரம்ஸ் இருக்குது நிறைய மீடியா இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் பல பதிவுகள் வருது அந்த மாதிரி பழைய பதிவுகள்லாம் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் பெரும்பாலும் இந்த சமஸ்கிருத சாஸ்திரத்தை ஆதரித்து உருவாக்கப்பட்ட இணையதளங்கள் வெளியிடப்பட்ட பதிவுகள் அதுவும் இணையதளத்தில் எல்லாமே பார்த்தா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு காலகட்டத்தில் தான் வருது அப்போ திட்டமிட்டு கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு மதவெறி பரப்புரை இதுதான் கலாச்சாரம்னு நம்ப வைக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு ப பரப்புரையை நடத்தியிருக்கேன் அதுவும் சில ஆண்டுகளாக நடத்தியிருக்கான் இந்த எல்லா பதிவுகளும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு காலகட்டத்திலே வருது இது ஒரு தனி சந்தேகம் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் இப்போ இந்த ஸ்ரீ ஹாயக்ரீவ வேத குருகுலா ட்ரஸ்ட்டு ஏன்னா இவன் தானே இந்த பராசுர ஸ்மிருத்தியை வெளியிட்டுருக்கான் யார் இது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி ஏற்கனவே மனுஸ்மிருத்திக்கு ஆதரவாக போட்ட பதிவுலலாம் இவன் கூட போய் பேசுகிறான் அடுத்து மேலே தேடி பார்த்தா இவன் வந்து பிராமின்ஸ் எஸ்எம்எஸ் இப்படி ஒரு ட்விட்டர் ஹேண்டில் வந்து உருவாக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் என்ன போடுறான் அப்படின்னா டெய்லி எஸ்எம்எஸ் ஃபார் பிராமின்ஸ் ஆன் அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ் ஃப்ரம் வேதாஸ் தர்மசாஸ்திராஸ் புராணாஸ் விரதாஸ் பூஜாஸ் ஆயுர்வேதா கீதா யோகா சயின்ஸ் எக்ஸட்ரா அப்படியே கூட சாக்கடை சாணி எல்லாத்தையும் போய்ட்டு வரலாம் அதை தானே கரைச்சி குடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க பஞ்சகவ்யானு இந்த இதுவும் எப்போ போட்டிருக்கு இந்த எப்போ ட்விட்டரில் இதை உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெல்வ் பாருங்கள் இதுவும் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு கா கால கட்டத்தில் தான் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு பேரே வந்து பிராமின்ஸ் எஸ்எம்எஸ் என்ன கொடி போடுறா அந்த பதிவுகள்லாம் பார்க்கணும் அதில் வந்து ரெண்டு மூணு பதிவு தான் அதில் இருக்குது நிறையா பதிவுகளும் இல்லை ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதை பயன்படுத்தாமல் விட்டுருக்காங்க போல் அப்போ ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்தின் அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிட்ட கால சூழலில் ஒரு இணையதள பரப்புரை நடத்தப்படுது பரப்புரை நடத்துனதும் அதுக்கு பயன்படுத்தின அந்த இணையதள கருவிகள் எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க தேர்தல் ஜெயிச்சாச்சு நம்ம ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டோம் அவ்வளோதான் இனி நம்ம அப்படியே வச்சு எல்லாரையும் பயமுறுத்தி வேலையை ஓட்டிடணும்னு நினச்சிட்டாங்களோ என்னமோ ஆனால் இந்த கூட்டம் வந்து எப்படி ஆனால் சரி பிராமின்ஸ் எஸ்எம்எஸ்ன்னு ஒரு ட்விட்டர் ஹேண்டில் இருக்குது இப்படி வச்சாவே அது இந்த ஹாய கிரீவா வேதா ட்ரஸ்ட்டு தானே எப்படி சொல்ல முடியும்னா அவனுடைய இந்த பதிவில் இதே இயக்கத்துடைய பெயர் வந்து சேருது எப்படி வந்து சேருதுன்னு பாருங்கள் ஒரு ட்வீட் வந்து ஆஃப்டர் ரெமிட்டன்ஸ் எஸ்எம்எஸ் யுவர் டிரான்சாக்ஷன் ஐடி வித் யுவர் மொபைல் நம்பர் டூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு என்ன வந்து போடுறாங்க அதில் கூட இவங்களுடைய இமெயில் ஐடி ஸ்ரீ சர்மா அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிறது அதில் வந்துடுது இப்போ இதை வந்து ஃபார்வேர்டு பண்ணுங்கள் அப்படின்னு போட்டுக்கிறாங்க அதுக்கு கீழே நீங்கள் எதாவது டொனேட் பண்ணணும்னு நினச்சா ஒரு வங்கி கணக்குடைய தகவல்லேருந்து வெளியே வருது அந்த வங்கி கணக்குடைய பெயர் வந்து பி வைத்தீஸ்வரன் அப்படிங்கிற பெயரில் தான் அந்த வங்கி கணக்கு இருக்குது எங்கே இருக்குன்னாக்க திண்டுக்கல் நெஹ்ரூஜி நகர் பிரான்ச் எதுனா இந்தியன் பேங்க் இந்த வங்கியில் இருக்கிற ஒரு கணக்கு தான் இருக்குது அது பி வைத்தீஸ்வரன் இவங்களுடைய கணக்கு தான் கொடுத்து இதுக்கு நீங்க
எப்படி பிச்சை எடுக்கிறா மாதிரி இருந்தேன் இவன் இந்த மாதிரி போட்டு காசு வாங்குறது யாருக்கும் வந்து பிச்சை எடுக்கிறதா தெரியாது ஆனால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சேர்ந்தவங்க கம்யூனிஸ்ட்னாவே உண்டியல் தானே அப்படின்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து மற்றவெல்லாம் மக்கள்கிட்ட இருந்து நன்கொடை வாங்குறத வந்து கேவலமாக பேசுகிறவன் இவன் காலத்துக்கும் தட்டு நீட்டி கோயிலில் பிச்சை வாங்குகிறான் அதை எவனும் கேட்கல இந்த மாதிரி எஸ்எம்எஸ் தான் இவங்களுக்கு வந்து வேதாஸ் புராணாஸ் பற்றி அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி தினசரி வருமா அந்த க பணத்தை மட்டும் கட்டிட்டா அதுக்கு யாருடைய வங்கி கணக்கு கேட்குறான் நான் வங்கி கணக்கு கொடுத்து போட சொல்கிறான்னா வைத்தீஸ்வரன் அப்படிங்கிற ஆளுடைய வங்கி கணக்கை தான் போடுறான் அதில் வந்து நியூ அக்ரஹாரம் பழனி ரோட் திண்டுக்கல் நேர்களே இந்த இயக்கம் இந்த இயக்கத்தில் சார்ந்த எந்த வங்கி கணக்கெல்லாம் சொல்கிறாங்களோ இது அவ்வளவு இங்கே தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது இது வந்து எத்தனை நாளைக்கு இது நம்ம வந்து தவிர்த்தபடி இருக்கும் இல்லை இதெல்லாம் வந்து நார்த் இந்தியாவிலேருந்து அப்படி செஞ்சுருப்பாங்க அந்த கட்சிக்காரங்களாம் இப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களாம் அப்படி செய்வாங்க நார்த்தில் வேணால் அப்படி இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் அப்படி கிடையாது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அயோக்கிய பேர் தான் இதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் இந்த மாதிரி எத்தனை இயக்கங்கள் எத்தனை பரப்புரை எத்தனை ஆண்டுகளாக எங்கெங்கே நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம கண்ணுக்கு இது தெரியாமையே இருக்க இதுடைய விளைவு என்னவா இருக்கும் எங்கேயோ என்னைக்கோ சமஸ்கிருதத்தில் யாருக்கும் புரியாமல் எழுதி வச்சதுக்கு பல நூற்றாண்டுகள் கழிச்சும் இன்றைக்கும் நம்ம சமுதாயத்தில் இப்படி வந்து பல கொடுமைகளாக அது வந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க இவன் இன்னைக்கு நடத்துகிற இந்த பரப்புரையோட விளைவு நீ அடுத்து எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு நம்ம சமுதாயத்தில் இருக்க போகுது அது என்ன மாதிரி தாக்கத்தை கொண்டு வந்து தரும் நம்மளால் யூகிக்கவே முடியல இது சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் நேர்களே அதில் இன்னொரு விஷயம் நம்ம உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது இந்த இயக்கம் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்குங்கிறது தெரியுது அவங்க கொடுக்குற வங்கி கணக்கும் வந்து திண்டுக்கல்ல தான் தமிழ்நாடுன்னு தெரியுது அதில் சொல்கிற வங்கி கணக்குக்கான பேர் வைத்தீஸ்வரன்னும் இருக்குது ஆனால் அவனுடைய அந்த இமெயில் ஐடியில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சர்மா அட் ஜிமெயில் டாட் காமில் தான் இருக்குது சர்மாவுக்கும் இங்கே தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன சம்மந்தம் அந்த இமெயில் ஐடி உருவாக்குனவன் வேறு எதை வேணால் வச்சுருக்கலாமே ஆக எந்த வங்கி கணக்கை பயன்படுத்துகிறானோ அந்த வங்கி கணக்கு இங்கே உள்ளூர்காரன் பேரில் ஆரம்பித்து வைக்கிறான் ஏன்னா அவன் தான் அந்த இயக்கத்தை பதிவு செஞ்சு இங்கே நடத்துகிறவனாக இருக்கான் ஆனால் இந்த பரப்புரை செய்கிறவன் எந்த என்ன விலாசம் அவன் எப்படி கொடுக்குறான் பாருங்கள் அந்த இமெயில் வந்து சர்மா அப்போ தமிழர் அல்லாதோர் இதில் அடங்கி இருக்கிறாங்க தமிழர் அல்லாதோர்கிட்ட தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவன் அவன் எவன் நமக்கு தெரியல ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவன் தமிழர் அல்லாதோர்கிட்ட அடிமையாகி போய் தான் இந்த வேலையை வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் இதை எத்தனை நாளைக்கு நம்ம மறுத்தபடியே இருக்க போகிறோம் ஆங்கிலத்தில் இப்போ மொழிபெயர்த்து சமஸ்கிருத அசிங்கத்தை வெளியே விடுறான் அந்த இயக்கம் எங்கடா இருக்குதுன்னு பார்த்தா திண்டுக்கல்ல தான் இருக்குது திண்டுக்கல் வங்கி கணக்கை தான் கொடுத்து பணம் அனுப்புங்கிறான் உனக்கு நான் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புகிறேங்கிறான் அந்த வங்கி கணக்கில் பேரை பார்த்தா உள்ளூர்காரம் மாதிரி இருக்குது பேர் ஆனால் இவங்க கொடுக்குற இமெயிலில் மட்டும் ஸ்ரீ சர்மான்னு இருக்குது சர்மாவுக்கும் தமிழ் இனத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற வேலைக்கு இமெயில் ஐடி மட்டும் சர்மான்னு வர வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்போ இந்த அசிங்கத்தில் தமிழர் அல்லாதோர் இருக்காங்களா இல்லையா தமிழர் அல்லாதோர்லாம் கெட்டவங்க கிடையாது ஆனால் இந்த கெட்ட வேலை செய்கிறவங்களில் பூரா இந்த தமிழர் அல்லாதோர் அடையாளம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் தெளிவாக தெரியுது எத்தனை நாளைக்கு இதை நம்ம மறுத்தபடியே இருக்க போகிறோம் நம்ம ஊர்லேயே நமக்கு மத்தியிலே வாழ்ந்துக்கிட்டு இப்படி ஒரு இயக்கம் ஆரம்பித்து இது இந்த மாதிரி பரப்புரை வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கான் பராசர ஸ்மிருதி தான் வந்து இந்த யுகத்துக்கான தான் அப்படின்னு மொழிபெயர்த்து அதை பரப்பிக்கிட்டு இருக்கான் உள்ள என்ன இருக்குது இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தோம் இவ்வளோ கேவலமான சிந்தேகனைகள் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சும் அதை வந்து இது வந்து நம்ம கலாச்சாரம்னு சொல்லி பரப்புறானே பரப்புறது யார் யார் இடைநிலை ஜாதிகளாக ஒடுக்கப்பட்டவனா தாழ்த்தப்பட்டவனா பிசி எம்பிசி ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி யார் பிராமின் தானே அப்புறம் பார்ப்பனர்களை திட்டாமல் வேறு யார் திட்டுவாங்க இதுதான் நேரில் சிந்தி இப்போ எல்லோரும் அது ஒரு பெரிய பிரபலமான ஒரு கேள்வி அது ஏன் பார்ப்பனர்களையே திட்டுறீங்க எப்போ பாரு பார்ப்பனர்கள் தான் உங்களுக்கு கிடைச்சாங்களா பார்ப்பனர்கள் தான் இழிச்ச வாங்களா பார்ப்பன புண்டைங்க தானே இதை செய்யுது அப்போ அந்த பார்ப்பன பே புண்டைங்களை திட்டாமல் வேற என்ன பண்ணுவாங்க பாராட்டி அவங்களுக்கு பரிசாக கொடுப்பாங்க போதும் இந்த சமுதாயம் அவங்களுக்கு பரிசுங்கிற பேரில் உழைச்ச காசை இழந்து கொடுத்தது ஊர்லேருந்து பிச்சை எடுத்து பிடுங்கி இவனுங்க பூரா உட்காந்து அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியான்னு செட்டில் ஆவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய ரிசர்வேஷனை தான் வந்து அசிங்கப்படுத்திக்கிட்டு இருப்பான் இவங்களாம் மார்க் வச்சு வர்றதே இல்லை இவங்களாம் ஜாதி வச்சு முன்னுக்கு வரா இந்த ரிசர்வேஷன் வந்து இன்க்ளூஷனுக்காக இருக்கிறது எல்லா இன மக்களுக்கும் வாய்ப்பு வரணுங்கிறதுக்காக இருக்கிறது எல்லா இடஒதுக்கீடு பட்டியலுக்குள்ளேயும் இதே மெரிட் சிஸ்டம்ங்கிறது இருக்க தான் செய்கிறது
புரியுதா அப்போ அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே வந்து எல்லாருமே வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் மார்க் எடுக்கிறதுங்கிறது இன்னும் அந்த நிலைக்கு வரலை ஆனால் அதுக்கான கட் ஆஃபும் உயர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்குதுங்கிறதும் உண்மை ஆனால் இந்த இடஒதுக்கீடுங்கிறது வந்து நீ தான் ஜாதியில் வேற்றுமை பார்த்துட்டல இவெல்லாம் படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு அப்போ அவன் அவன் ஜாதியோட போட்டி போடு அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் இத்தனை சதவீதம் இந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்த மக்களுக்குன்னாக்க அந்த சதவீதம் அந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்த மக்களுக்கு மட்டுமே தான் போய் சேரும் அப்போ அவங்களில் யாருக்கு போய் சேரும்னா அதிக மதிப்பெண் எடுத்தவனுக்கு தான் அது அங்கே போய் சேரும் அப்போ அந்த போட்டிங்கிறது மதிப்பெண் அடிப்படையிலான போட்டி மறுக்கப்படலை அதுவும் போட்டி தான் ஆனால் அந்தந்த சமுதாயம் அவங்க அவங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டுக்க போட்டி போட்டுக்க நீ வந்து அதுக்காக மெரிட் சிஸ்டம்ங்கிறது இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் இவன் என்ன பண்ணுறான் இவ்வளோ அசிங்கத்தையும் வந்து மொழிபெயர்த்து இதுதான் கலாச்சாரம்னு பரப்புரை நடத்துகிறான் வங்கி கணக்கு பேரை வெளியில் விட்டு இந்த வங்கி இதுக்கு பணம் அனுப்பு அப்படிங்கிறான் இது வந்து இதுக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட்டு ஒன்று உருவாக்கி அதை வச்சுக்கிட்டு இப்படி ஒரு பரப்புரையை நடத்துகிறான் இந்த அசிங்கத்தை வந்து சரியாக செய்கிறான் இவங்க மேலே யாராவது வழக்கு போடுறாங்களா ஏன்னா நேர்களே காப்பிரைட்டு வச்சுருக்கால அப்போ இவன் தானே அதுக்கு உரிமை கொண்டாடுறான் அப்போ இவன் தானே இந்த மொழிபெயர்த்து இந்த வேலையை செஞ்சுருக்கான் அப்போ இதுக்கான பொறுப்பு இவன் தானே சட்டத்துக்கு விரோதமான சிந்தனைகளை வந்து இவன் பரப்புரையில் வச்சு இப்படி வெளியிடுறானே இவன் மேலே வழக்கு பதிவு செய்யணுமே ஏன் இவன் மேலே எந்த அரசாங்கமும் நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேங்குது காரணம் என்னென்னா அந்த பதவியில் இருக்கிறவனுங்க எல்லாருமே தேர்தல் ஜெயிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயும் இவனுங்களை கூப்பிட்டு வச்சு தான் பூஜை வச்சு பணத்தை கொடுத்து அனுப்புவாங்க தேர்தல் ஜெயித்த பிறகும் இவங்க கிட்ட தான் போய் பணத்தை கொடுத்துட்டு வருவாங்க அவனுங்களே அந்த மாதிரி ஏமாங்குழியாக தானே இருக்காங்க இவனுங்களோட அடிமையாக தானே அவனுங்களும் இருக்காங்க அவனுங்க ஏன் இவங்களுக்கு எதிராக சிந்திக்க போகிறாங்க ஆனால் அது வேறு கதை ஏன் பார்ப்பனர்களை மட்டும் திட்டுறாங்கன்னாக்க அப்புறம் இது அவ்வளோ சேர்த்து பார்ப்பனர்கள் தானே இவன் ட்விட்டர் ஹேண்டில் பிராமின்ஸ் எஸ்எம்எஸ்ங்கிறான் ஒரு பிராமின் வித் அ பேட் கேரக்டர் டிசர்வ்ஸ் ரெஸ்பெக்ட்னு எழுதி விட்றான் யாரோ எப்பயோலாம் இல்லை இது இந்த காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டிலே ஒரு இயக்கம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு செய்கிறவன் யார் பார்ப்பனம் தானே அப்போ பார்ப்பனர்கள் மட்டும் தானே திட்டுவாங்க வேறு யார் செய்கிறா இந்த மாதிரி சிந்தனையை பார்ப்பன் அல்லாதோர் எந்த இடத்துல எழுதி பிரசுரிச்சுருக்காங்க நீங்கள் அதை கேளுங்க ஏன்னா பார்ப்பனர்கள் அல்லாதோரும் அதுக்காக உத்தமன்னு சொல்லிட முடியாது இன்னைக்கு தேதியில் அப்படி நிறைய பேர் இருக்கான் அப்படியே ரொம்ப ஆன்மீகத்தோடு நெத்தி போட்டு கையில் கட்டோடு வந்து பேசுவான் அவன் பார்ப்பனம் கிடையாது ஆனால் அந்த பார்ப்பன அடிமைகள்னு தான் அவங்கள வந்து சொல்லணும் அந்த சாமி இருக்குதுன்னு நம்புகிற ஏமாங்குழிங்களை கவர்றதுக்காகவே மதுவெறி கூட்டம் அந்த மாதிரி ஆட்களை இறக்கி விடுறாங்க எல்லாத்துலேயுமே அதில் வந்து பெர்னாட் ஷா இந்த மாதிரிலாம் அந்த எடுத்துக்காட்டு சொல்லுவான் அதில் இப்படி சொன்னாங்க அப்படி சொன்னாங்க அது இடையிடையில் அந்த சொற்களை பயன்படுத்துவோம் சுசுருசா பண்ணியிருக்கேன் நான் உனக்கு சிசுருசம் பண்ணியிருக்கேன் இப்படிலாம் பயன்படுத்துவாங்க அந்த சொற்கள் இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த பதிவுகளில் இந்த பதிவில் இந்த கோட்பாடுகளில் இருக்குது அது என்னன்னாக்க இந்த சூத்திரம் வந்து மற்ற வர்ணத்தை சேர்ந்தவனுக்கு செய்ய வேண்டிய சேவைக்கு அந்த சொல்லை பயன்படுத்துகிறாங்க இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு நெத்தி போட்டும் கையில் கட்டுமா பல அயோக்கியர்கள் தமிழ் பேச்சாளர்கள் பேரில் நம்ம சமுதாயத்தில் மதவெறி சிந்தனையை மறைமுகமாக விதைச்சிக்கிட்டு இருக்கான் தயவு செஞ்சு நம்பி ஏமாந்துடாதீங்க இதுதான் வந்து நம்மளுடைய முக்கியமான நோக்கம் இது வெறும் இங்கே மட்டும் கிடையாது இப்போ இப்போ இதை பாருங்கள் பராசரம பராசர ஸ்மிருதி பை டாக்டர் மயிலாவரப்பு ஸ்ரீனிவாச ராவ் இதுவும் பாருங்கள் மே ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் தான் வெளியே வந்திருக்கு நேர்களே இது எப்போ வேணால் வெளியே வந்திருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்திருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்திருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கூட வந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரியான மதவெறி பரப்புரை ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு உட்பட்ட காலகட்டத்திலே அதிகமாக இருக்கே ஏன் என்றைக்காவது இதை நீங்கள் சிந்தித்து துண்டா நீ தயவு செஞ்சு இதை பற்றி சிந்தித்து பாருங்கள் நான் சொல்கிறேங்கிறதுக்காக இதை நீங்கள் நம்பக்கூடாது இதை பற்றி நீங்கள் விசாரிங்க எப்போ எது எடுத்தாலும் ஜாதி மதம் சார்ந்த பதிவுகள் ஜாதி மத கோட்பாடுகள் அந்த சித்தாந்தங்களை வந்து சரின்னு முட்டு கொடுக்குற அந்த பதிவுகள் எல்லாமே இந்த மூன்று ஆண்டுகள் அந்த காலகட்டத்திலே இருக்குது ஏன்னா மதுபரி கூட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தான் ஆட்சிக்கு வருது அதுக்கு கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் தான் இவ்வளோ செஞ்சுருக்காங்க இப்போ இதுவும் பாருங்கள் மயிலா வரப்பு ஸ்ரீனிவாச ராவ் இந்த படத்தை பார்த்தாலே தெரியுது இதில் வந்து இதுதான் நேர்களை சொல்கிறது அதாவது தமிழர் அல்லாதோர் எல்லாம் கெட்டவன் கிடையாது அது சரியான சிந்தனை இல்லை ஆனால் கெட்டவன் பூரா தமிழர் அல்லாதோராகவே இருக்கான் அங்கே தான் ஒரு பெரிய சந்தேகம் வருது ஆனால் இப்போ இந்த ஹாயக்ரி வாங்குகிற இந்த கூட்டத்தை பார்த்தா வங்கி கணக்கு பேர் வந்து வைத்தீஸ்வரன் தான் வச்சுருக்காங்க நிஜமாகவே அவன் என்ன மொழி பேசுகிறான் அவனோட பூர்வீகம் என்னங்கிறது விசாரித்து பார்க்கணும் இது வந்து ஒரு விசாரிக்க வேண்டிய ஒர
இதுக்கு பல மதவெறி கூட்டத்துடைய அடிமைகளும் அந்த பரப்புரையை செய்கிறாங்க அதுக்கு எதிர்முட்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் என் சொல்கிறது இப்போ இந்த பதிவில் நம்ம பார்த்த இந்த பராசர ஸ்மிருதியோடைய அனைத்து பதிவுகளும் அந்த மொழிபெயர்ப்பும் வந்து வெளிநாட்டுக்காரல்ல உள்ளூர்கார செஞ்சுது அந்த இயக்கம் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு எத்தனை இயக்கங்களை இந்த மாதிரி நம்ம இருக்க விட்டுருப்போம் இதுவே தமிழினத்துக்கு எதிரான ஒரு செயல்பாடு கிடையாதா சட்டவிரோதமான சிந்தனை சமூக ரீதியாக அதெல்லாம் வந்து அசிங்கமான சிந்தனை இது மனிதாபிமான அடிப்படையில் இது ஏற்புடையது கிடையாது இது அநாகரீகமான சிந்தனை அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஏன்னா அநாகரீகமோ இல்லை அசிங்கமோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் விவாதத்துக்கு உட்பட்டது ஏன்னா நமக்கு எது அசிங்கம்னு தெரியுதோ ஒருத்தனுக்கு அது ஆன்மீகமாக தெரியுது அது வேறு கதை அதில் நம்ம எப்போ வேணால் எப்படி வேணால் விவாதிச்சுக்கலாம் வச்சுக்கோ இதோலும் சட்டவிரோதமான சிந்தனை சட்டவிரோதமான சிந்தனையை மொழிபெயர்த்து வெளியில் விட்றான் இவன் மேலே எந்த வழக்கும் வராது ஆனால் இதை விமர்சித்து நீங்கள் எதாவது போட்டிங்கன்னா உடனே ஊரில் இல்லாத சக்தி இது சட்டங்கள்லாம் உங்கள் மேலே தான் வந்து பாயும் காரணம் என்னென்னா யார் மேலே பாயுதுன்னு பாருங்கள் அவன் பார்ப்பனர் கிடையாது பார்ப்பனர் அல்லாதவருக்கு மட்டுமே தான் அது எப்பவுமே நடக்கும் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சுன்னாக்கா எதா இருந்தாலும் பார்ப்பனர்களை திட்டம் வேறு யாரை திட்டுவாங்க சிந்திச்சு பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இந்த மாதிரி சமஸ்கிருத சாக்கடைகளை ஆன்மீகம்னு நம்ம நம்பி ஏமாந்துக்கிட்டு இருப்போம் இன்னைக்கு தேதியில் தான் இதை பற்றி யாருக்குமே தெரியலையேப்பா இதை ஏன்ப்பா இப்போ இப்போ எடுத்து பேசுகிற அப்படிங்கிற கேள்வினா அதுவும் நியாயமானது தான் ஆனால் இந் அதுக்கு பதில் என்னென்னா இன்றைக்கி நம்ம சமுதாயத்தில் இருக்கிற பெரும்பான்மையான அசிங்கங்களுக்கு அடிப்படை இந்த சமஸ்கிருத சாக்கடை தானே அந்த சமஸ்கிருத சாக்கடையை நம்ம விமர்சிக்காமல் இந்த அசிங்கள்லேருந்து இந்த அசிங்கங்கள்லேருந்து நம்ம சமுதாயத்தை எப்படி மீட்டெடுக்க போகிறோம் அந் அந்த மீழ்ச்சி அந்த எழுச்சிங்கிறது வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இவ என்றைக்காவது ஒரு நாள் மலர்ந்து வெளியில் வந்து தான் ஆகணும் ஆனால் இதை விமர்சிக்காத வரைக்கும் அதுக்கான சூழ்நிலை கூட வராது கடைசி வரைக்கும் இவன் நம்மளை அசிங்கப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பான் நம்ம இவனை கூப்பிட்டா ஏன் என்னை மட்டும் திட்டுறான்மா அதுக்கப்புறம் இது தான் சாமியோட சொல்லும்மா என்னடா சொல்லுன்னு கேட்டால் இவ்வளோ அசிங்கத்தையும் போட்டிருப்பான் இதை மொழிபெயர்த்து பரப்புரையில் நடத்துவான் இவன் மேலே வழக்கு வராது ஆனால் இதை ஆதரிக்கிற கூட்டத்துக்கு ஒட்டுமொத்த மக்களும் போய் வாக்களிச்சிருக்காங்க காரணம் என்னென்னா அந்த பரப்புரையோட விளைவு அப்படி இந்த மாதிரி இன்னும் என்னென்ன பரப்புரை இத்தனை ஆண்டுகளாக எங்கெங்க நடத்தியிருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியாது நேர்களே இதுக்கான தீர்வு குறைஞ்சது இருபது முப்பது ஆண்டுகள் ஆகும் நம்ம சமுதாயம் இந்த மதவெறி கூட்டத்துடைய இந்த பரப்புரையோட தாக்கத்திலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு குறைஞ்சது முப்பது ஆண்டுகள் ஆகும் ஆனால் அந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கான காலகட்டம் எப்போ ஆரம்பிக்கும் அசிங்கத்தை அசிங்கம்னு நம்ம என்றைக்கி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போதுலேருந்து தான் அது ஆரம்பிக்கும் இதுதான் நம்ம சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆக இப்படி மனிதாபிமான சிந்தனைக்கே எதிரானதாக மனித குலத்துக்கே எதிரான சிந்தனைகளை சட்டவிரோதமான சிந்தனைகளை எழுதி வச்சுக்கிட்டு இருக்கு இதை வந்து சாஸ்திரம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இது எப்படி ஒரு சாஸ்திரமாகும் இதை சாஸ்திரத்தை உள்ளடக்கமாக கொண்டது எப்படி ஒரு மதமாகும் அந்த மதத்தின் தலைவன் எப்படி ஒரு இறைவனாக இருக்க முடியும் அதையும் நம்பி பாசிட்டிவ் எனர்ஜி பக்தின்னு சொல்லி நேரத்தையும் உழைச்ச கசையும் போய் இழக்கிறானே அவனுக்கு சொரணம் இருக்குன்னு சொன்னா எப்படி அது ஏற்புடையதாகும் சிந்திச்சு பாருங்க இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தயவு செஞ்சு சமூக வலைதளங்கள்ல இதை பகிர்ந்துக்கோங்க இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில உதவிருக்கும்னு நம்புறோம் சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் பொறுமையோட கேட்டதுக்கு நன்றி